அனைவருக்கும் வணக்கம் மூன்றாவது நாள் பயிற்சி நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அரக்கனை வதம் செய்யக்கூடிய பயிற்சி நான் அந்த பயிற்சியை ஆரம்பித்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மனிதன் வாழ்நாள் முழுவதும் நிம்மதியை தேடி தேடி கடைசியில் கல்லறையில் தான் கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த நிம்மதியை ஏன் நம்ம வாழும்போதே நிம்மதியாக வாழ முடியாதா வாழ முடியும் தானே அதை சொல்லித்தருவதற்காகத்தான் இந்த பதினோரு நாள் பயிற்சியவே நான் வந்து டிசைன் பண்ணேன் இது நம்ம ஆன்லைன்லேயும் யூடியூப்லேயும் ரெண்டுலேயுமே சேர்ந்து ஒரே சேர இந்த பயிற்சி வந்து நடக்குது உள்நாடு வெளிநாடு அப்படின்னு பல நாட்டு மக்கள் கலந்துக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் நேர மாறுபாடுகளும் இருக்குது அதுதான் காரணம் நேரம் நிமிந்து உக்காருங்க இன்றைக்கி நான் நோட்டு பேனா எடுத்து வர சொல்லியிருந்தவங்கள அந்த நோட்டு பேனா இருந்தால் எழுதி ஒரு வார்த்தை நான் சொல்கிறேன் எழுதுங்க நிறைய பேர் வாழ்க்கை பாருங்கள் சகதியாக இருக்குது நிறைய பேர் வாழ்க்கை சகதியாக இருக்குது அந்த சகதியாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை சேரும் சகதியுமாக ரொம்ப மோசமாக சில பேருடைய வாழ்க்கை இருக்குது அந்த வாழ்க்கையை நான் இன்றைக்கு மாற்றி தர்றேன் இன்றைக்கு உடனடியாக 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 முடியலை அப்படின்னாலும் இந்த பதினோரு நாட்களுக்குள்ளே நான் மாற்றி கொடுத்துருவேன் எழுதுங்களேன் சகதி அப்படின்னு எழுதுங்க இன்றைக்கி நிறைய எழுத்து வேலை இருக்குது உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல அது எப்பயுமே நம்மளை விட்டு போயிருமா அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை விட்டு பிரச்சனை போகவே போகாது ஏப்பா வாரு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் நாம் தான் அந்த பிரச்சனையை விலக்கி வைக்கிறோம் அப்போ தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் பிரச்சனையை நம்ம தான் விலக்கி வைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் இதெல்லாம் லைஃப்பில் நீங்கள் பிரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஏற்கனவே கூட சொல்லியிருந்தேன் சோறு பொங்குச்சுன்னா அடுப்பை நெருப்பு ஆஃப் பண்ணுங்க அதெல்லாம் கமெண்டில் பார்த்தேன் சில பேர் ரொம்ப லைக் பண்ணி எழுதியிருந்தீங்க கமெண்டில் கோபம் அதிகமானுச்சு அப்படின்னா வார்த்தையை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு எழுதியிருந்தீங்க கணவன் மனைவியை பற்றிலாம் இன்னும் நிறைய எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க மாய உலகம் பற்றி நான் ஏற்கனவே பேசியிருந்ததும் இருப்பு விதியை பற்றி பேசியிருந்ததும் தியானம் பற்றி பேசியிருந்ததையும் எல்லாமே நுண்ணியமாக கவனித்து நிறைய பேர் எழுதியிருந்தீங்க நான் உங்களை கமெண்ட் எழுத சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா சில ஒருத்தர் கமெண்ட்லேயே ஏன் கமெண்ட் எழுத சொன்னீங்கன்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தார் கமெண்ட் எழுத சொல்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியாக அது அமையும் அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதை எழுத்து வடியில் எழுதும் போதும் உங்கள் மைண்டுக்கும் உங்களுடைய கைக்கும் அதாவது மனசுக்கும் நம்மளுடைய கைக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது எழுத்து வடிவத்தில் நம்ம எழுதும் பொழுது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நமக்கு மனதில் பதியும் நான் எவ்வளோ விஷயம் சொன்னாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் தான் உங்களுடைய நினைவில் நிற்கும்படியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையானதாக இருக்கும் அதை தான் நீங்கள் எழுதவும் முடியும் அதனால உங்களுக்கு எது தேவைப்படுது உங்க மனதில் எது ரொம்ப பாதிச்சு எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கருத்து அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியாக அமையும் அதனால தான் நான் உங்களை கமெண்ட் எழுத வச்சேன்னேன் எழுதிட்டீங்களா சகதி அப்படின்னு எழுத வச்சுன்னே எழுதிட்டீங்களா எழுதிட்டா ஆமான்னு தலையாட்டுங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னு இல்லை இல்லைன்னு தலையாட்டாதீங்க எழுதிட்டு ஆமான்னு தலையாட்டுங்க பாருங்க சில பெண்கள் தன்னை அனாத போல நினைக்கிறாங்க சில நேரங்களில் பெண்கள் சில பெண்கள் வந்து தன்னை அனாதன்னு நினைக்கிறாங்க தனக்கு ஒன்று பிரச்சனைன்னு வந்தால் யாருக்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு பெண் இருந்தால் அந்த பெண் வந்து தவிப்பால் அந்த தவிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா நம்ம அனாத அப்படின்னு தோணும் த சொல்லி அழுகிறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஆலோசனைகள் சொல்கிறதுக்கு ஆட்கள் வேணும் அப்போ அப்படி ஆட்கள் இல்லை அப்படின்னா அந்த பெண் நரகத்திலே வாழ்கிறாள் என்று அர்த்தம் அவளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அனைவருமே அறக்கர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அப்ப அந்த அறக்கர்கள் அத்தனை வரை மாத்தணும் தானே இப்போ ஆண்களுக்கு சொல்றேன் முப்பது வருஷம் முப்பது வயசு வரைக்கும் உங்களை வளர்த்த உங்க அம்மா ராணி மாதிரி அப்படின்னா முப்பது வருஷமா வளர்த்த அம்மா ராணி அப்ப முப்பது வருஷமா ஒரு வீட்டுல வளர்ந்து உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பெண் வர்றா அப்படின்னா அதுவும் உங்களுக்கு தாய்க்கு தாயாகவும் உங்களுக்கு தாரத்துக்கு தாரமாகவும் உங்களுக்கு ஒருத்தி வருவா வருகிறாள் என்றால் டபுள் ரோலில் உங்களுக்கு ஒருத்தி வர்றான்னா அவள் மகாராணி தானே அப்போ உங்கள் அம்மா முப்பது வயசுலேயே உங்களை வளர்த்தாங்கல்ல அவங்க ராணின்னா அப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த பெண் இருபத்தோரு வயசுலேயோ இருபத்தஞ்சி வயசுலேயோ இருபத்தி நாலு வயசுலேயோ இருபத்தேழுலயோ இருபத்தெட்டுலேயோ வர்றாங்கல்ல அப்போ அவங்களும் மகாராணி தானே உங்களை நம்பி வந்தவர் உங்கள் தாய்க்கு நிகரானவர் தானே அவங்கள நேசிக்க தெரிஞ்சுச்சுன்னா எல்லா வீடும் சொர்க்கந்தாங்கிறேனா எல்லா வீடும் சொர்க்கந்தான் சில நேரங்களில் வந்து மனைவி வந்து கொஞ்சம் சரியில்லாமலும் இருக்கிறாங்க அதாவது மனைவி சரியில்லாமல்னா குணம் கெட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அன்பு இல்லாதவராக இ
கணவன் மட்டும் சரியா ஒரு வீட்டில் அமையலன்னா மனைவி என்பவள் எங்கிருந்தாலும் அனாதை தான் இதே தான் கணவனுக்கும் பொருந்தும் மனைவி சரியில்லைன்னா பெரிய கஷ்டம் கணவனுக்கும் கஷ்டம் எல்லாம் பெரிய நரக வேதனையாகத்தான் போகும் இப்போ சகதினு எழுதியிருக்கிறீங்கல்ல வெயிட் பண்ணுங்க நான் அடுத்தடுத்து ஒன்று ஒன்று சொல்ல போகிறேன் நிறைய நீங்கள் எழுதணும் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் எழுத வேண்டியதில்லை இதெல்லாம் நீங்கள் காதில் கேட்டுகிட்டே இருங்க இப்போது பெண்ணினுடைய கஷ்டம் சொல்லுவாங்க பத்து மாதம் குழந்தைய சுமந்து பெற்ற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் மாதத்தில் வாமிட் ஆகும் சில பேருக்கெல்லாம் ஒன்பது மாதம் வரைக்கும் கூட வாமிட் இருக்கும் ரெண்டாவது மாதத்தில் மயக்கம் உண்டாகும் மூணாவது மாதத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் அந்த குழந்தை ஏன்னா கருப்பிடிச்சு உறுதியாக நிற்கிறது அந்த மூணாவது மாதம்தான் ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் எத்தனை பேர் களைஞ்சு போச்சுன்னா சொல்லியிருக்காங்க நான்காவது மாதத்தில் லைட்டாக தலைவலி உண்டாகும் அஞ்சாவது மாதத்தில் வயிற்று வலி லைசா லேசா உண்டாகும் ஆறாவது மாதத்தில் இடுப்பு வலி உண்டாகும் ஏழாவது மாதத்தில் அந்த வளையல் சவுண்டு வளையல் போடுவாங்க அந்த அஞ்சு ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் பசிக்கவும் கூட செய்யும் அந்த பெண்ணுக்கு எட்டாவது மாதத்தில் கொஞ்சம் சோர்வு உண்டாகும் ஒன்பதாவது மாதத்தில் அந்த குழந்தை பிறக்கிற நேரங்கள் சூழ்நிலை கணிஞ்சு வரக்கூடிய காலம் இல்லை அந்த காலம் அதனால் ஒரு பயம் உண்டாகும் பத்தாவது மாதத்தில் மறு விரவியோடு அந்த குழந்தையை ஒரு தாய் பெற்றெடுக்கிறார் இப்போ இவ்வளவும் வந்து பக்குவப்பட்டு பக்குவப்பட்டு இவ்வளவும் கஷ்டப்பட்டு வர்றதுனால தான் அது ஒரு புனித நிகழ்வாகவும் அந்த பெண்ணை ஒரு தியாகமாகவும் ஒரு தாயை வந்து ஒரு தியாகத்துக்கு ஈடாகவும் நம்ம சொல்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் ஒரு பெண்ணை ஒருவன் மதித்தால் அவன் நல்ல பெண்ணால் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று அர்த்தம் இப்போ உங்கள் கணவர் உங் ஒரு மனைவி கிட்ட சரியாக நடந்துக்கலை கோபமாகவே இருக்கார் அப்படின்னா அப்போ வளர்ப்பு சரியில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சரியான வளர்ப்பு இருந்தால் சரியாக இருப்பாங்க இப்போ ஹாஸ்டல்லே விட்டு வெளியூர்லேயே விட்டு ஒரு பிள்ளைய நீ சம்பாரிக்க தாண்டா படிக்கணும் சம்பாரிக்க தாண்டா படிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் படிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் நீ பெரிய ஆள் ஆகணும் நீ ஒரு ஆம்பளை ஆம்பளைன்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆணுக்கு அன்பே இருக்காது ஒரு சொந்தக்காரங்களோட அறிமுகப்படுத்தி ஒரு பல விஷயங்களை பேசி அம்மா அப்பா அரவணைப்பு வீட்டில் வச்சு வளர்த்து அப்படிலாம் இருந்திருந்தா அன்பு பண்பனா என்னென்ன ஆரம்பத்திலே அறிமுகப்படுத்தி இருந்தா அந்த பையன் தன் தாயிடமிருந்து என்ன அன்பை பெற்றானோ அந்த அன்பை அப்படியே தன் மனைவி இடம் காட்டுவான் மனைவிக்கு பல மடங்காக திரும்ப காட்டுவான் நிறைய டைவர்ஸ் வருதுன்னா என்ன காரணம் அன்பு இல்லாததுனால தான் அன்பு இல்லை வம்பு வருது வம்பு வந்தால் டைவர்ஸ் வருது அவ்வளோதான் இது கணவனுக்கும் பிறந்தும் மனைவிக்கும் பிறந்தும் ரெண்டு பேருக்குமே பிறந்தும் நான் ஒரு சாரராக பேசுகிறா நினைக்காதீங்க ரெண்டு பேருக்குமே இது பொருந்தும் அது சில இடங்களில் குடியார கணவனாக இருக்காங்க சில இடங்களில் அன்பே இல்லாத கணவன் மனைவி இருக்காங்க அப்போ வீட்டில் வந்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அறக்க குணத்தை விட நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நபர்கள் நிறைய பேர் அறக்கர்களாக மாறிடுறாங்க பாருங்க நான் அதனால தான் எல்லாருமே வந்து பயிற்சிக்கு குடும்பத்தோடு வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு கருத்து கிடைக்கும் அவங்கவுங்க ஒன்று ஒன்று கேட்டு தெரிஞ்சு திருந்தி மாறி மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்க இப்போ இந்த பயிற்சிக்கே யார் வர முடியும்னா திருந்துவதற்கு நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் மாறுவதற்கு நினைத்து மனம் மாறுவதற்கு நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் இந்த பயிற்சியில் வந்து உட்காந்துறனா மாறிடுவார் இயல்பாக தோணணும் உள்ளுக்குள்ளே நம்ம நம்ம இந்த குணத்தில் இருந்தெல்லாம் மாறணுமே நம்ம நல்லா இருக்கணுமே அப்படின்னு இயல்பாக தோணணும் அப்படி தோணக்கூடிய ஒரு நபர் இங்கே வந்து உட்காந்து இது பார்த்தாருனா மாறிடுவார் சில நேரங்களில் இந்த பயிற்சியை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சக்தி ஊட்டப்பட்டதாக மாறும் பொழுது மாறணும்னு நினைக்காமல் ஒருத்தர் கொஞ்சம் முரண்டு பிடிச்சவர் உட்காந்தா கூட மாறிடுவார் இப்போ அந்த சகதின்னு எழுதுன காணாவுக்கு மேலே ஒரு புள்ளி வைப்பிச்சு பாருங்களேன் சக்தின்னு வரும் பாருங்க மச்சம் ஒரே ஒரு புள்ளி வைங்க ஒரு புள்ளி வைங்க சகதின்னு எழுத சொன்னேன்ல அந்த காணாவுக்கு மேலே ஒரு புள்ளி வைங்க சக்தின்னு வருதா எப்படி நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளவு சகதியாக இருந்தாலும் ஒரு புள்ளி வச்சா அது சக்தின்னு மாறுது பாருங்க ஒரு செகண்டில் மாறிடுச்சு அப்போ சக்தின்னு அப்போ உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு சிறு மாற்றம் தான் மறண்டிருக்கு ஒரு புள்ளி வச்சாலே அது சக்தி ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு சிறு மாற்றம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை தேடி கண்டுபிடிக்க அதை நீங்கள் மாற்றி அமைங்கள் மாற்றி அமைத்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் சக்திமயமாக மாறும் மிகப்பெரிய வெற்றிகரமாக நீங்கள் மாறுவீங்க அவ்வளவு சக்தியாக நீங்கள் மாறுவீங்க மிகப்பெரிய வெற்றி இருக்கு உங்களுக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பதினோரு நாள் தேவைப்படும் அதுக்கு தான் பதினோரு நாள் தொடர்ந்து பயிற்சியில் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிற போது உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்சவங்கக்கிட்ட நம்ம மனசில் தோன்றத சரியாக பேசி இறணும் ஆறு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை நம்ம மனசு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ என்ன தோணுதோ நல்லது செஞ்சால் நல்லது செய்ய நினச்சா செஞ்சிடணும் எ
தூக்கம் என்பது தூக்கம் அல்ல தூக்கம் என்பது அரை மரண மரணத்தினுடைய ஒத்திகை அப்படிங்கிறாங்க புத்த மதத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க மரணத்தை நினைத்து கொண்டு ஒரு மரணத்தை நினைத்து கொண்டு அதாவது இப்போ மனைவி கணவன் யாருக்கோ சண்டை வருது இல்லையா அட்டை நீங்கள் எதை பேசுகிறீங்க அப்படின்னா மணி உடனே கேட்டு உடனே சமாதானம் பண்ணி உடனே இதை சரி பண்ணி ஏறணும் சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுத்துறணும் செத்துட்டாக்க என்ன பண்ணுறது யார் எப்போ எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியல எப்போ சாவாங்கன்னு தெரியல அதாவது நான் மரண பயத்தை உங்களுக்கு உண்டாக்கவில்லை மரணத்தை பற்றி நினைச்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாம் வந்து பெரிய தவறுகள் செய்ய மாட்டோம் அப்படியே தவறுகள் இருந்தாலும் மன்னிப்பு கேட்டு திருந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கிக்கிட்டே இருப்போம் வாய்ப்பு உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு இப்போ வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு உடனே திருந்திக்கிறோம் நம்ம மாறிக்கிறோம் நம்ம நாளைக்குங்கிறது இல்லாமல் கூட போகலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு வாழ்க்கையில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வினாடியும் பயன்படுத்திக்கணும் பாருங்கள் ஒரு புள்ளி வச்சோன்னா சக்தியாக மாறி போச்சு பார்த்தீங்களா அது பாருங்கள் உங்கள் மேலே யாராவது அன்பு வச்சாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட உங்கள் வீரத்தை போய் காட்டாதீங்க அவங்க வீரத்தை நீங்கள் திட்டுறது போக்குறது அதெல்லாம் இங்கே செய்யப்படாது உங்கள் மேலே யார் அனுபவிச்சுருக்காங்களோ அவங்க மேலே அவங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க வீரத்தை காட்டினீங்கன்னா இழப்பு என்பது மிகப்பெரியதாக இருக்கும் ரொம்ப பெரியதாக இருக்கும் ரொம்ப பெரியதாக இருக்கும் அப்படி அப்படி பண்ணக்கூடாது எதுவுமே சில காலம்தான் எதுவுமே சில காலம்தான் என்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா சில காலம் மாறி போயிடும் எல்லாமே சில காலம்தான் இப்போ நிலமை உங்களுக்கு சரி இல்லையா மாறி போகும் கண்ணீராக இருக்கீங்களா கண்ணீர் மாறி போகும் துக்கமாக இருக்கீங்களா மாறி போகும் சக்தி வேணுமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கும் கடனில் இருக்கிறீங்களா மாறி போகும் லாபம் வேணுமா வரும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணுமா முன்னேற முடியும் சக்தி பெற முடியும் எல்லாமே நடக்கும் உலகத்தில் எல்லாமே சாத்தியம்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க யார்கிட்டே பேசிகிட்டே இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஊசி மாதிரி நறுக்குன்னு இறக்குனா போதும் அதுதான் அறக்கிற வார்த்தைங்கிறது ஊசி மாதிரி நறுக்குன்னு குத்திட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் வார்த்தை நீங்கள் அன்பாக பேசினாலும் அது ஏறவே ஏறாது அது கூறு மழிஞ்சிடும் வார்த்தைகளுக்கு இப்போ வலிமை இருக்காது ஒரே ஒரு வார்த்தை உட்காந்துருச்சுன்னா அதுக்கு தான் வார்த்தையில் கவனமாக இருக்கணும் வார்த்தை வார்த்தை வார்த்தையில் கவனமாக இருக்கணும் எத்தனை பேரை பேசி என்னென்ன காயப்படுத்தி வச்சுருக்கிறீங்களோ அத்தனை பேருக்கும் போனை போட்டு மன்னிப்பு கட்டு இன்னையோட முடிச்சிடண இன்னையோட 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 முடிச்சிடண இப்போ ரொம்ப வந்து வாழ்க்கையை போராடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது மனுஷன் தான் ஏதோ பேசும்போது ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை விட்டு வந்தால் என்னத்தையும் பேசி வந்தால் மனுஷன் மனசு என்ன ஏதாவது ஒன்னும் யோசிக்க நினைச்சதை பேசுவோம் நினைக்காதையும் பேசுவோம் யோசிச்சும் பேசுவோம் யோசிக்காமலும் பேசுவோம் தப்பாக கூட பேசியிருப்பான் ஒருத்தர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு கூட பேசியிருப்பான் சரி விடுங்க மனிதன் ஏதோ தவறு செய்து விட்டான் ஏதோ தவறு பண்ணிட்டீங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுக்கான தீக்குழி போட்டு உள்ளே இறங்காக முடியும் எல்லாரும் தீக்குளிச்சு நிரூபிக்க முடியும் ஒரே ஒரு மன்னிப்பு ஒரு போனட்டிங்க போனை போட்டு கேட்டுருங்க முடிஞ்சு போச்சு யாருங்க சில கணவன் மனைவி தம்பதியரெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இனிமேலாம் கல்யாணம் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் பாசத்துக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணையும் பாசம்னா என்னன்னே தெரியாத ஒரு ஆம்பளையும் சேர்த்து வைக்கிறீங்களே இது தான் விதி வேறு என்ன பண்ணுறது சில இடங்களில் இப்படி தான் விதி விளையாட்டாயிரும் அப்படி யாருக்காவது வாழ்க்கை அமைஞ்சிருந்தால் கொஞ்சம் பாசம் அன்பெல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் முந்நூற்றி அறுபஞ்சி நாளைக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு வீடியோ தரப்புறேன் லவ் அப்படிங்கிற தலைப்புலேயும் திருமணம் ஆன தம்பதியருக்கு தலைப்பில் அது தனியாகவும் காதலிப்பவர்களுக்கு தனியாகவும் திருமணம் ஆனவர்களுக்கு தனியாகவும் ரெண்டு தலைப்பில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து டிசம்பர் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் வரப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வீடியோ எல்லோரும் பார்த்து தெளிவாயிக்கோங்க நல்ல பாசமாக இருங்க நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க வாழ்க்கைங்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு அற்புதங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு லைஃப்பில் உங்கள் லைஃப் அற்புதம் நிறைந்தது தான் இங்கே பாருங்கள் வேலைக்கு போகவே பிடிக்கலைங்கிறீங்க பேனா வச்சுருக்கீங்களா எடுங்க பேனாவை நோட் வச்சுருக்கீங்களா எடுங்க நம்ம சொல்கிறத எழுத போகிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போகிறேன் வேலைக்கு போகவே பிடிக்கலைங்கிறீங்க எதை நினச்சாலும் வெறுப்பாக இருக்குங்கிறீங்க வேலைக்கு போகவும் வெறுப்பாக இருக்குங்கிறீங்க வீட்டில் இருக்கவும் வெறுப்பாக இருக்குங்கிறீங்க வாழ்க்கையே சலிச்சு போச்சுங்கிறீங்க எல்லாரும் நொந்து போச்சுங்கிறீங்க எதுக்கு வாழ்கிறோங்கிறீங்க பொழம்புறீங்க அழுகுறீங்க தினசரி தூக்கம் வராமல் அல்லாடுறீங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் நிறைய பேர் இப்படி இருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு உயிரும் இந்த உலகத்திலேயே பிறந்திருக்கிறது என்றால் நீங்கள் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் அவதரிப்பது எதற்கு தெரியுமா உங்களுக்கு இன்று ஒரு உயரிய நோக்கம் உண்டு ஒரு உயர்ந்த நோக்கம் உண்டு அந்த நோக்கத்தை நோக்கி நீங்கள் பயணம் செய்ய வேண்டும் அப்படி நீங்கள் பயணம் செய்யும் போதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை சீராக மாறும் அப்படி மாத்த போறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பேனா எடுத்து ரெடியா வச்சு
வாழ்க்கை நோக்கத்தை விளங்கிடுவோங்கிற முதல்ல வாழ்க்கையோட நோக்கத்தை விளங்கிட்டோம்னா வாழ்க்கை ஆனந்தமாக ஆனந்தமாக இருக்கும் இப்போ 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 நீங்கள் அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் அனுபவபூர்வமாக போனர போகிறீங்க இனிமேல் சளிப்பு உங்களுக்கு வரவே வராது இனிமேல் எந்த வேலைக்கும் உற்சாகமாக இருப்பீங்க இனிமேல் தூங்கி எந்திரிக்கிறதுலாம் உற்சாகமாக இருப்பீங்க இனிமேல் வாழ்க்கை எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே வெற்றி படிக்கட்டாக இருக்கும் அத்தனை பேரையும் சந்திக்கும் போது இனிமேல் நீங்கள் வேகமாக விரைவாக அற்புதமாக இனிமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி நல்ல சொற்களை பயன்படுத்தி பொய்து புதிதாக அற்புதமாக ஆனந்தமாக பேசுவீர்கள் உங்களுடைய முகத்திலே ஆனந்தம் தாண்டவம் அடம் இன்னும் ஒரு வினாடியில் நான் இப்போ சொல்லித்தரப்போகிறேன் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்போகிறேன் ஒன்றே ஒன்று எழுதுங்க அது ஒன்றே ஒன்று எழுது அது இப்போ அதாவது நீங்கள் இப்போ வச்சுருக்க நோட்டு பேனை வச்சுட்டு ஒரு எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் சில உணர்ச்சிகள் இருக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் அதாவது கோபம் வர்றது ஆத்திரம் வருவது வெறுப்பு வருவது பயம் வருவது இதெல்லாம் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் வந்து நெகட்டிவாக சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து எதிர்மறை குணங்கள் எதிர்மறை உணர்வுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணுன்னா இப்போ கோபம் வந்து எப்போவெல்லாம் வருது அப்படின்னு எழுதணும் ஒரு ஆத்திரம் எப்போ வரலாம் வருது அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் எழுதணும் இப்போ எழுதுங்க நான் பேசிட்டே இப்போ நீங்கள் எழுதிக்க வேண்டியது தான் வெறுப்பு எதற்காகவெல்லாம் வருது யார் மேலே எல்லாம் வருது எதற்காகவெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ எழுதணும் ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்க எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களுக்காக வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு வேகமாக யாராவது ஹார்ன் அடித்தா எனக்கு வந்து பிடிக்காது எழுதுங்க ஹாரன் ஒலி அப்படின்னு எழுதுங்க அதனால உங்களுக்கு கோவது இல்லை எழுதுங்க ரெண்டாவது யாராவது திட்டினா உங்களுக்கு கோவம் வருமா அப்போ எழுதுங்க நம்பர் இரண்டு யாராவது திட்டினா எனக்கு கோபம் வரும் அப்படின்னு எழுதுங்க அவமரியாதை செய்தால் உங்களுக்கு ஆத்திரமோ கோபமோ வருமா அப்போ நீங்கள் நெகட்டிவ் ஆயிடுவீங்களா நெகட்டிவ் உணர்ச்சி உங்களுக்கு வெளிப்படுமா அப்போ அவமரியாதை அப்படின்னு எழுதுங்க எப்போவெல்லாம் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் உணர்ச்சி உண்டாகுமோ அதெல்லாம் எழுதுங்க மனைவி ஒத்துழைப்பு தராத போது நெகட்டிவ் உணர்ச்சி உண்டாகும் அப்படியா அப்போ மனைவி ஒத்துழைப்பு தராத போதுன்னு எழுதுங்க அதெல்லாம் யோசிச்சு எழுதுங்க ஒன்று ஒன்றா எழுதுங்க பத்து காரணங்கள் இருக்கலாம் பதினஞ்சு காரணங்கள் இருக்கலாம் இருபது இருக்கலாம் சில பேருக்கு நூறு கூட வரலாம் உங்களுக்கு எப்போவெல்லாம் நெகட்டிவான உணர்வுகள் எதிர்மறை உணர்வுகள் கோபம் ஆத்திரம் அதெல்லாம் வரும் எழுதுங்க இப்போ பயம் இருட்டு அப்படின்னா பயமா அப்போ இருட்டு அப்படின்னு எழுதுங்க அது ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி தானே ஒரு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் எனர்ஜியில் நெகட்டிவ் உணர்வு நெகட்டிவ் வெளிப்படுத்துகிறீங்கல்ல எப்போவெல்லாம் ஆத்திரங்கள் வருது எப்போவெல்லாம் கோபம் வருது இப்போ வந்து தோல்வியை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு கவலை வருகிறது அப்போ தோல்வி அப்படின்னு எழுதுங்க நம்பர் போட்டு எழுதுங்க இப்போ வீடு சுத்தமாக இல்லைன்னா சில பேருக்கு கோபம் வரும் அப்போ அசுத்தம் அப்படின்னு எழுதுங்க அசுத்தத்தை பார்த்தால் எனக்கு வந்து கோபம் வரும் அசுத்தம் அப்படின்னு எழுதுங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு பேராசைன்னு ஏதாவது ஒரு குணம் இருந்துச்சு ஏதாவது பார்த்தா பேராசைப்படுற குணம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ பேராசைன்னு எழுதுங்க உங்களுக்கு பொறாமை குணம் இருந்துச்சுன்னா பொறாமை அப்படி எழுதுங்க முதல்ல இதுக்கு பேர் ஒரு ஒரு சங்கல்பம்னு பேர் எனக்கு என்ன இருக்கோ அதை நான் முதல்ல ஒத்துக்கணும் நான் ஏற்றுக்கணும் என்கிட்ட என்னென்ன எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் இருக்குது என்னென்ன காரணங்களுக்காகத்தான் நான் எதிர்மறையாக செயல்படுகிறேன் எனக்குள்ள இப்படியெல்லாம் ஒரு உணர்வுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும் எழுத்து வடிவில் எழுதணும் யோசித்தா மட்டும் பத்தாது ஏன் நோட்டு பேனா கொண்டு வந்து எழுத சொல்கிறேன்னா எழுதும்போது இங்கே பாருங்கள் அது பிரெயின் யோசிக்கும் கை மனசு இதுவும் மனசுக்கு சம்மந்த உங்கள் காலும் கையும் மனசுக்கு சம்மந்தப்பட்டது நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுத மாட்டீங்க எழுதும்போது என்ன அது எப்படி சொல்கிறது ஆயிரம் விஷயம் வச்சா ஒரு விஷயம் தான் எழுதுவான் அந்த ஒரு விஷயம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு சாமமாக இருக்கும் அப்போ டைமண்ட் வேர்ட்ஸ் எழுதுறது பூரா டைமண்ட்ஸ் தான் எழுதுறதெல்லாம் முக்கியம்தான் அதனால தான் எழுதுங்கன்னு சொல்கிறேன் எழுதுங்கன்னு அதுக்காகத்தான் சொல்கிறேன் இப்போ சில பேர் நினைப்பீங்க பேசுறது நிறுத்தினா தானப்பா எழுத முடியும் பேசிகிட்டே இருக்கிறீங்களே நான் எப்படி எழுதுறது நீங்கள் பேசுறத கவனிக்கிறதா நான் எழுதுறதா அப்படின்னு சில பேர் நினைப்பீங்க நான் ஏன் இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா சில பேருக்கு என்ன எழுதுறதுன்னு புரியாதுங்க அவங்களுக்கு விளக்கங்கள் சொல்கிறதுக்காக சில பேருக்கு கொஞ்சமாக சொன்னாலே போதும் நிறைய புரியும் சில பேருக்கு நிறைய சொன்னால் தான் கொஞ்சமாக புரியும் அதனால தான் நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எழுதுறது எப்போவெல்லாம் நெகட்டிவ் உணர்வை நீங்கள் வெளிப்படுத்திங்களோ அதை எழுதணும் இப்போ நீங்கள் எழுதின வரைக்கும் கூட இப்போதைக்கு போதும் இன்னொரு முறை நீங்கள் உட்காந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இல்லை அரை நாள் ஃபுல்லாக அல்லது ஒரு த்ரீ ஹவராவது நீங்கள் யோசித்து என்னென்ன நெகட்டிவ் உணர்வுகள் உங்கள்கிட்ட இருக்குங்கிறத எழுதுங்க இப்போ நீங்கள் எழுதின வரைக்கும் போதும் அதை எப்படி
அசுத்தத்தோட எதிர்ப்பதம் என்ன நீங்க என்னவெல்லாம் எழுதியிருந்தீங்களோ அதனுடைய எதிர்ப்பதத்தை போய் எழுதணும் அசுத்தம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தா அதோட எதிர்ப்பதம் என்ன சுத்தம் அப்படின்னு எழுதுங்க ஹாரன் ஒலி டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஹாரன் ஒலி டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா அப்ப அதோட எதிர்ப்பதம் என்ன அமைதி அவமரியாதை என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா அப்ப அங்க என்ன பண்ணணும் சரியான மரியாதை அல்லது பரஸ்பர மரியாதை அல்லது தகுந்த மரியாதை அப்படின்னு எழுதுங்க இப்ப சில பேர் அநாகரிகமா கேள்வி கேட்டா கோவம் வரும் அப்ப அநாகரிகமான கேள்விகள் என்னை துன்பப்படுத்துகிறது அப்படின்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா நாகரிகமான கேள்விகள் அதுக்கு நேரம் எழுதுங்க எழுதுங்க பேராசை பொறாமை அதெல்லாம் எனக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜியா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யாராவது எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ப பேராசை பொறாமையினுடைய ஆப்போசிட் என்ன மன நிறைவு அப்படின்னு எழுதுங்க ஒன்னு ஒண்ணுக்கு ஆப்போசிட் எழுதுங்க எப்பவெல்லாம் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் உணர்வுகள் உண்டாகுது என்பதை எழுதி அதற்கு நேராக அதனுடைய ஆப்போசிட்டையும் எழுதணும் இப்ப ஒரு அஞ்சாறுக்காவது எழுதியிருப்பீங்க அதுக்கான ஆப்போசிட்டு எழுதியிருப்பீங்க இப்ப மூணாவது ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒன்னு முடிஞ்சு ஸ்டெப் ரெண்டு முடிஞ்சா மூணாவது ஸ்டெப் இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு அசுத்தம்னு எழுதி அதோட ஆப்போசிட் சுத்தம்னு எழுதியிருந்தா ஒன்னு எழுதி பாருங்க இல்ல மனசால சொல்லி பாருங்க தேர்ட் ஸ்டெப் நல்லபடியா மாறும் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் சுத்தம் அடுத்து இப்ப உங்களுக்கு ஹாரன் ஒலி பிடிக்கல அது தேவையில்லாத சவுண்டு பிடிக்கல பாட்டு சத்தங்கள் பிடிக்கல அப்ப என்ன எழுதிருப்பீங்க சத்தம் பிடிக்கலன்னு அமைதினு எழுதிருப்பீங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் அமைதி ஆகும் இப்ப அவமரியன் இருந்தா என்ன எழுதிருப்பீங்க பரஸ்பர மரியாதை நல்ல மரியாதை தகுந்த மரியாதை எழுதிருப்பீங்களா என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் பரஸ்பர மரியாதை இப்ப விளங்கிடுச்சா உங்களுக்கு இப்ப வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்னன்னு நீங்க ஒரு முறை எழுதி உங்க கண்ணால பாத்துட்டீங்கன்னா அதன் பிறகு அதன் பிறகு அது மட்டுமே தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் கடவுள் அதை உங்கள் வாழ்க்கையில் நடத்த செய்வார் அதுவே உங்களுக்கு நடக்கும் முதலில் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்பது என்னவென்று கண்டுபிடியுங்கள் அதுக்கு மூணு ஸ்டெப் இப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த மூணு ஸ்டெப்புக்குன்னு ஒரு மூணு அவர் அஞ்சு அவர் உக்காந்து திரும்ப ஒர்க் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்திருக்கிறேன் இந்த மூணு ஸ்டெப்பையும் இப்ப நான் நேரம் கொடுக்கலான்னு நினைப்பீங்க இப்ப நான் நேரம் கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல கொடுக்குற மாதிரி வரும் இதை நீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸா பொறுமையா உட்காந்து இப்ப நான் புரிய வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறதே போதுமானது இந்த நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்க பொறுமையா உட்காந்து ஒரு மாதிரி செய்யுங்க முத ஸ்டெப் என்ன உங்களுக்கு எப்பவெல்லாம் எதிர்மறை எண்ணங்கள் உண்டாகிறதோ அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆப்போசிட் சுச்சுவேஷன் என்னன்னு எழுதணும் அதுக்கு ஆப்போசிட் சுச்சுவேஷன் இருந்தா நீங்க நிம்மதியா இருப்பீங்க தானே அப்ப அதுதான் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம்னு ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொன்றுக்கும் எழுதணும் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் அமைதி என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் ஆன்மீகம் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் நல்ல அன்பான ஒரு குழந்தைகளோடு பழகும் திறன் இப்ப ஒன்னு 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 ஒன்னா என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் நோக்கம்னு எழுதணும் எழுதி பாருங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க வாழ்க்கை எப்படி மாறுது பாருங்க பிரம்மாதமா பிரம்மாண்டமா மாறும் பிரம்மாண்டமா மாறும் எழுதி பாருங்க எழுதி மட்டும் பாருங்க நீங்க ஒரு தடவை நோட்டு ஃபுல்லா வருதா எழுதுங்க எழுதுங்கிறேன் எழுதி வச்சா அது நடந்தே தீரும் எழுதி வச்சா சக்தி கிடைக்கும் மன நிறைவு உள்ள வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டும் அதுதான் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம்னு எழுதி பாருங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு கடங்காரர் போன் பண்ணா எனக்கு டென்ஷன் ஆயிரும் எனக்கு வந்து எதிர்மறை என்ன வந்துடும் ஓகே அப்ப என்ன செய்யணும் கடன் தீர வேண்டும் அப்ப என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் கடன் தீர வேண்டும் அப்படின்னு எழுதுங்க அவ்வளவு சக்தியா இருப்பீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழலாம் நீங்க பிறந்ததே எவ்வளவு பெரிய நல்லது செய்யறதுக்கு பாருங்க நிறைய மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு மனுஷனுக்கு மனுஷனுக்கு நிறைய இருக்கு மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு கிடையாது மனம் சார்ந்த பிரச்சனையை வெளியில சொல்லவும் தயங்குறாங்க மக்கள் இப்ப உங்க பிரச்சனையை வெளியில போய் சொன்னா என்ன ஆகுன்னா பைத்தியக்காரன் கூட சில பேர் நினைச்சாலும் நினைச்சிருவாங்க இப்ப மனம் சார்ந்த பிரச்சனையை குறிச்சு நம்ம வெளியில சொல்லவும் முடியல மனப்பிரச்சனை பைத்தியத்தினுடைய வகை ஏதோ ஒரு பைத்தியம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க 
இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் மனதளவிலே மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னட்ட நினைவாற்றல் பயிற்சிக்கு ஒம்பது வயசு எட்டு வயசில் வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டு கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ டென்த்துக்கு ப்ளஸ் டூக்குள்ள மெமரி டெக்னிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய எடுப்போம் நினைவு திறன் அப்படி பார்த்தோன்னே மனசில் பதிய வைக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு நல்ல நினைவு திறனை உண்டாக்க முடியும் தேவையில்லாம எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இல்லை இப்போ அதாவது பள்ளி பாடங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அந்த தமிழ் இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சுவாலஜிலாம் படிக்கிறாங்கல்ல பாட்னி எல்லாம் படிக்கிறாங்கல்ல இப்போ அதெல்லாம் மனசில் பதிய மாட்டேங்குது நிறைய மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வந்து ஃபார்முலாஸ் பதிய மாட்டேங்குது அப்போ அதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு நிறைய நினைவாட்டில் பயிற்சி நடத்துவோம் அப்போ பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க சின்ன வயசு பிள்ளைங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறாங்க அதனால் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னப்பா அது என்ன தொடர்ந்த அழுத்தங்கள் ஒருவரை வந்து அடைந்தால் மனசில் அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும் கைகள் பதட்டப்பட்டு பதட்டமாகும் மனசில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு ஒரு மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு 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 மாதிரியாக இருப்பாங்க ஒரு மார்க்கமாக இருக்கான் ஒரு மூர்க்கமாக இருக்கான் அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல அப்படி அப்படி எப்படி இருப்பாங்க ஒரு மூர்க்கம் ஒரு ஒரு மார்க்கமாக இருக்காங்க ரொம்ப நாள் அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல தொடர் அழுத்தங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ச்சிக்குரியதாக இருக்கும் சில பேருக்கு சில பேருக்கு உடம்புல நிரந்தரமாக இருக்கும் அந்த மனசில் பாதிக்கிறது உடம்புல நிரந்தரமாக வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் உடம்புல அந்த அதிர்ச்சி இருக்கும் உடம்பே ஒத்துழைக்காது சில பேர் பார்த்தாலும் சோர்வாக இருப்பாங்க பாருங்க மனசில் சோர்வாக இருக்காங்க அது உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செல்களுக்கும் பாஞ்சிருச்சு உடம்பு ஒத்துழைக்கலன்னு அர்த்தம் இதுக்கு ஒரே தீர்வு இதுக்கு ஒரே தீர்வு மனசை ஒருமுகப்படுத்துறது தான் ஆன்மீகத்தினுடைய அடிப்படை மையம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மனசு மனசை ஒருமுகப்படுத்தி கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து மனசை ஒருமுகப்படுத்துறது தான் ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கம் மனசை சரி பண்ணுறதை தவிர வேறு வழியே உங்களுக்கு கிடையாது உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நல்ல குணங்களை அதிகப்படுத்தி கெட்ட குணங்களை எடுத்து போடணும் அதுக்கு தான் அந்த பயிற்சி அதுக்கு தான் அந்த பயிற்சி இந்த பயிற்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பதினோரு நாளைக்கும் உங்கள் ஆத்மாவிற்கு ஒத்தடம் கொடுத்தது போல் இருக்கும் இதமாக பதமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆன்மீகம் கேட்க கேட்க ஆன்மீகத்தை பற்றி சிந்திக்க சிந்திக்க ஆன்மீக வார்த்தைகளையும் நல்ல வார்த்தைகளையும் கேட்க கேட்க நமக்கு அப்படியே ஒரு இதமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஆன்மா உயர வேண்டும் என்றால் தேவையில்லாத கவலைகளிலிருந்து நீங்கள் வெளிவர வேண்டும் தேவையில்லாத பயங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும் அதுக்கு நீங்கள் நிம்மதியை உணர வேண்டும் நீங்கள் நிம்மதியை உணர வேண்டும் என்றால் ஆன்மீகத்தின் பக்கம் கொஞ்சம் நீங்கள் அடைக்கலம் ஆக வேண்டும் ஆன்மீகத்தின் பக்கம் வர வேண்டும் ஆன்மீகம் அப்படின்னா பாருங்க ஆத்மாவை பற்றி உணர்வது ஆத்மீகம் அது ஆன்மீகம் உடல் நமக்கு தெரியுது மனதை உணர முடியுது ஆத்மாவை பற்றி உணர்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி எடுத்தாலே போதுமானது உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுதான் ஆன்மீகம் அருகில் இருக்கும் உயிருக்கு நீங்கள் இறங்கி நன்மை செய்வதற்கு பேர் ஆன்மீகம் அருகில் இருப்பவர் மீது நீங்கள் அன்பு செலுத்துவதற்கு பேர் ஆன்மீகம் அநேகர் மீது நீங்கள் அன்பு செலுத்தினால் அது அருள் வாழ்க்கை அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அருள் வாழ்க்கை அருள் நிலை அப்படிலாம் போக முடியும் மனசுக்குள்ள நிறைய புழுக்கங்கள் இருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு நம்ப தகுந்த யாருக்கிட்டையாவது நம்ம வெளிப்படுத்தலாமான்னு பார்த்தா அப்படி நம்ப தகுந்தவர்கள் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு யாராவது நம்பகத்தன்மையான நபர்கள் இருந்தால் உங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லுங்க வெளியில் சொல்லுங்க மன அழுத்தத்திலிருந்து நம்மளால் ஓரளவுக்கு சொல்கிறதன் மூலமாக வெளிப்பட முடியும் சொன்னோம்னா பேசி 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 தாங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா பிரச்சனையும் தீக்கணும் பேசுனா தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையை உலகத்தில் இல்லைங்க பேச விடாமல் தடுக்கிறான் உங்களுக்குள்ள ஒருத்தன் இருந்து அவன் தான் அரக்கன் மனசு விட்டு பேசுனீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து போவோம் உங்கள் கவலையை மற்றவங்கள்ட்ட நீங்கள் சொல்லலைனாலும் கூட நீங்கள் யாருக்காவது கவலையை உருவாக்கி இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது சண்டை இருந்துச்சுன்னா இப்போ உங்கள் போய் பேசி சமாதானம் பண்ணுங்க சரி பண்ணுங்க வெளிப்படுத்த வேண்டிய சமயத்தில் நீங்கள் வெளிப்படுத்தாமல் இருந்து விட்டால் உங்களையும் அறியாமல் புலம்பும் நிலைமைக்கு நீங்கள் கவலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள் அதனாலே உங்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய சில எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு இது சரியான நேரம் நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்கள் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய நபர்கிட்ட யாருமே இல்லையா ஒரு கடவுள் படத்தை வச்சுக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவன் இதே ஒரு இடத்துல உட்காந்து கடவுள்கிட்ட சொல்லுங்க யாருமே இல்லையா கடவுள்கிட்ட சொல்லு வாயை திறந்து பேசுங்க சொல்லுங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கவலைகளை சொல்லுங்க சொன்னாலே அது கொஞ்சம் அப்படி ஒரு 
வெயிட் அதிகமாக இருக்குது தண்ணி மேலே தூக்கி போட்டிங்கனாலே போதும் அது லேஸ் ஆயிரும் அவ்வளோதான் அப்படியே அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது அப்படியே இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இது ஒரு லேஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அது சொன்னால் உடனே சரியாக பெருமா இப்போ ஒரு பெரிய யானை இருக்குது அவர் இப்போ லாரியில் ஏற்றுவாங்க யானையை முதல் ரெண்டு காலை தூக்கி வச்சிடும் பின்னாடி ரெண்டு காலை தூக்குறதுக்கு அது கடந்து திணறிக்கிட்டு எப்படியா தூக்கி வைக்கணும்னு இருக்கோம் அந்த யானை பாகன்னு இருக்காருல்ல அவர் என்ன பண்ணுவார் யானைக்கு பின்னாடி நின்று அப்படி ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பார் அப்படி அழுத்துவார் அவரால் தூக்க முடியுமா அவரால் அவ்வளோ பெரிய யானை தள்ளி விட முடியுமா அவர் இப்படி சும்மா கையை வச்சு இப்படி தள்ளி விடணும்னு போவார் யானை ஏறிடும் லாரியில் இனிமேல் எங்கேயாவது அந்த காட்சியை பாருங்கள் அவரால் தள்ள முடியாதுன்னு அவருக்கும் தெரியும் அவர் தள்ளி அவர் தள்ளி ஏறலன்னு நமக்கும் தெரியும் அவர் தள்ளுறதுனால தான் அந்த யானை ஏறுறத அபுதும் இல்லை அந்த ஒரு உந்து சக்தி அந்த 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 ஒரு ஒரு டச்சு அது அது இருக்கணும் பாருங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு லேஸாக ஒரு 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 விடுதலை கிடைக்கும் ஒரு 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 விடுதலை தான் அதுக்கு பேசண்ணா பாருங்க மனசு ஒரு அளவுக்கு தான் சுமதாங்கும் அதுக்கப்புறம் தாங்காது வெட்டுச்சிடும் அதுக்கப்புறம் தாங்காது நீங்கள் மனசில் உள்ள குறைகளை இப்போ சாமி படத்தை வச்சோ அல்லது நம்பிக்கைக்குரியவர்கிட்டே நீங்கள் சொல்லலன்னு வைங்க நீங்கள் பார்க்குற ஆளுகிட்டலாம் எதையாவது ஒன்று சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவீங்க எதையாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏன்னா மனசில் ஒரு அளவுக்கு தான் தங்கும் ஒரு அளவுக்கு மேலே பூட்டி வைக்க முடியாது ஒரு லெவலுக்கு மேலே தகவல்கள் நிரம்பி விட்டால் எப்படி ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் ததும்பி வழிகிறதோ அதுபோல் உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் உங்களுடைய மன அழுத்தம் வெளிப்பட துவங்கிவிடும் வேலை பார்க்குற இடத்துல வீட்டில் சொந்தக்காரங்கிட்ட எல்லா இடத்துக்கிட்டையும் நீங்கள் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க அதிக பாரத்தால் அழுத்தப்படக்கூடிய எந்த ஒன்றுமே உடைந்து போவது இயல்பு நீங்களும் உடைந்து போவீர்கள் அது உடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரி பண்ண முடியாது மனசு உடைஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு அதனால தான் சொல்றேன் வெளிப்படுத்துங்க நீங்கள் சரியான முறையில் வெளிப்படுத்தவில்லை அது வேற ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் வெளிப்பட்டே தீரும் காரணமே இல்லாம உங்களுக்கு கோபம் உண்டாகி அதன் மூலமா வெளிப்படும் காரணமே இல்லாம வெறுப்பு உண்டாகி அதன் மூலமாக வெளிப்படும் நிறைய பெண்கள் வீட்டில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க காரணம் என்ன இதுபோல் அடக்கி வைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் எதுக்கு கோவப்படுறாங்கன்னே தெரியாது வேறு ஏதோ அழுத்தம் இருக்கும் இதில் கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் தன்னுடைய அந்த ரங்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்பகமான நண்பர்களை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் நண்பர்கள் நம்பகமான நபர்களாக இருந்தால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் உங்களோட உங்களோட பேச்ச காது கொடுத்து ஒருத்தர் கேட்குறாரு அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நீங்கள் பெற்றிருந்தால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் உங்களோட பேச்சை ஒருத்தர் காது கொடுத்து கேட்டான் அப்படி யாரும் உங்களுக்கு இருக்காங்களான்னு யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பார்க்க சொன்ன நீங்கள் இப்போ அதுக்கே யாரும் இல்லைனே ஏதாவது திடீர்னு கவலை ஆட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறது எனக்கு எப்போ தான் தோணுது ஆகா அது அதான் ஒரு ஒரு கடவுளை நிர்ணயம் செஞ்சு கடவுள் படத்தை வச்சு நீங்கள் கடவுள் முன்னாடி பேசுங்கன்னு சொல்லி ஒரு கோயிலுக்கு போங்க கோயிலில் போய் பேசுங்க யாரும் இல்லாதப்ப பேசுங்க கோயிலில் யாரும் இல்லாதப்ப பேசுங்க ஏன்னா நீங்கள் பேசுகிறலாம் பார்த்தால கேட்டு போயிட்டாங்கன்னா இங்க பாருங்க உங்களுடைய மனதிலே நிறைய அழுத்தங்கள் இருந்து கொண்டிருந்தால் இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் ஒன்று கலந்து எல்லோரிடமும் வாழ்வது மிகப்பெரிய கஷ்டமாகிவிடும் யாரோடும் நீங்கள் வாழ முடியாது அத்தனை பேரும் இந்த வாழ்க்கையிலே இருந்தாலும் இத்தனை பேரோடு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் உங்கள் மனதிலே நிறைய அழுத்தங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் தனியாக வாழ்வது போல இருப்பீர்கள் எல்லோரும் உங்களோடு இருப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் தனியாக வாழ்வதாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் தனியாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டு தனி தீவாக இருப்பீர்கள் எவ்வளவு பெரிய கூட்டுக்குடுவமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் தீ தீவிர மன அழுத்தத்திற்கு ஆளான நபராக இருந்தால் நீங்கள் தனி தீவாகத்தான் இருப்பீர்கள் மனிதர்கள் என்பவர்கள் சோசியல் அனிமல் என்று பெயர் மனிதர்கள் என்பவர்களுக்கு சோசியல் அனிமல் என்று பெயர் மனிதன் ஒருவனை ஒருவன் சார்ந்து இருப்பதற்காகத்தான் மனசே அப்படித்தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து வாழக்கூடிய ஆள் தான் மனசே நீங்கள் அப்படித்தான் நானும் அப்படித்தான் ஒருத்தர் மற்றவரோட இணையும் போதுதான் முழுமை அடைகிறோம் எந்த மனிதனாலையும் யாரையும் சாராமல் தனித்து வாழ முடியுமான்னு வாழ முடியாது கூட்டு வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறது சிரமந்தான் 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 கூட்டு வாழ்க்கைங்கிறது சிரமம்தான் ஆனால் தனித்து வாழ்வது அதை விட அதிக சிரமங்களையும் மன அழுத்தங்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது என்பதாலே கூட்டு வாழ்க்கை மேற்கொள்ளுங்கள் உங்களை கூட்டு குடும்பமாக வாங்க அப்படி இருங்க அப்படி சொல்லலை கூட்டத்தை கூட்டு வச்சு உங்கள் கவலையை பெற சொல்லுங்க அப்படி சொல்லலை மனிதர்களோடு இணைஞ்சு பழகுங்க தனி தீவாக இருந்தால் பெரிய கஷ்டமாயிரும் மனம்தான் ஆன்மீகத்தினுடைய மையம் மனிதனினுடைய மையமும் மனம்தான் 
மனசு இருக்கிறதுனால தான் மனுஷன் ஆனால் மூணு வயசு வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு மனசு ஆக்டிவ் ஆகாது அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்டிவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு மனுஷன் பத்து வயசு வரைக்கும் முன்ன குழந்தைக்கு பாலியல் அந்த தேவைகள் இருக்காது பாலியல் உறுப்புகள் பெருசாக வளர்ச்சிகள் இருக்காது பத்து வயசுக்கு மேலே தான் அந்த வாழைத்தாய்ங்கிறது பத்து வயசு வரைக்கும் ஏது மாதிரி அதை பாலை பருவம் பாலிய பருவம்னு குழந்தை பருவம்னு சொல்கிறோம்ல அது பத்து வயசு வரைக்கும் மூணுலேருந்து பத்து வயசு வரைக்கும் மனசு ஆக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பயங்கரமாக ஆக்டிவ் ஆகும் அந்த மனசுக்கு ஆரம்பத்தில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் என்ன தீனி போடுறீங்களோ அது மாதிரி தான் அது அதுக்கப்புறம் வாழும் வளரும் பாருங்கள் மன மனுஷனோட மையமும் ம இந்த மனசு தான் ஆன்மீகத்தினுடைய மையமும் இந்த மனசு தான் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் வேண்டுமா மனசு சரியாக இருந்தால் போதும் மனசு சிறப்பாக இருந்தால் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் முழு உடலையும் முழு உடலையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் மனசை ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிங்கன்னா மனம் சீரடைந்தால் முழு உடலும் சீரடையும் மனசு கெட்டு போனால் உடலும் கெட்டு போகும் இப்படின்னு நான் சொல்லலை நபிமார் சொல்லியிருக்கார் நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கார் மனித மனதி மனிதனுடைய மனசு இருக்குல்ல அதில் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பக்கங்களை கட் மனுஷ மனசை புத்தகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு பக்கமாக பரட்டுறோம் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்ச பக்கங்களை விட புரிஞ்சுக்க முடியாத பக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கா மனுஷனோட மனசில் அப்போ அதுக்கு தீர்வு என்ன ஆன்மீக பயிற்சிகள் இப்போதைக்கு தீர்வு இந்த பதினோரு நாட்கள் பயிற்சிகள் பதினோரு நாட்கள் பயிற்சி நான் சொல்கிறத கேளுங்க சில தியானங்கள்லாம் நான் பிறகு சொல்லி தரப்போகிறேன் உங்களுக்கு அதெல்லாம் கவனமோட கேளுங்க ஒரு முத்திரை சொல்லி கொடுத்தேன் ஞாபகத்தில் வச்சு செய்கிறீங்களா இன்றைக்கும் கூட கை கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது எப்போ வேணாலும் இந்த முத்திரை இந்த முத்திரை பிடிச்சாலே மகிழ்ச்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்கும் இந்த முத்திரை பிரம்மாண்டமானது பிரமிப்பானது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த முத்திரை எவ்வளோ நேரம்லாம் டைம் எல்லாம் இல்லை பிடிச்சிட்டு உக்கா முடிஞ்ச வரைக்கும் பிடிச்சிட்டு உக்காருங்க இப்போ ஒரு கவலை ஒரு துன்பம் ஏதோ ஒன்று வருது இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வேறு யாரும் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆக போகுது பிபி ரைஸ் ஆக போகுது உங்களுக்கு அவரை பார்த்தாலே பிபி ஆகிடுன்னா அப்படி பிடிச்சி இப்படி உட்காருக்கு அவரை பார்த்தனா உங்களுக்கு அந்த 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 ஹை ரைசிங் இருக்காது அந்த கோபம் இருக்காது இந்த முத்திரை சூப்பராக இருக்கும் அருமையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு வரல இப்படி சேர்த்து மறக்கிறீங்க அப்படி பிடிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் இந்த வரல நீட்டுறீங்க முடிஞ்சு வச்சு வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை தாங்க எல்லாமே இந்த முத்திரை பிடிச்சா நல்லது நடக்கும் நம்புங்க நடக்கும் நீங்கள் நம்பலைனாலும் நடக்கும் இந்த முத்திரை வந்து அறிவியல் ரீதியானது நம்ம மனசு காரணம் இல்லாமல் ஒருத்தரை நேசிக்கும் காரணம் இல்லாமல் ஒருத்தரை வெறுக்கவும் தெரியும் நம்ம மனசுக்கு நமக்கு நேசிக்கவும் தெரியும் வெறுக்கவும் தெரியும் அது ஏன்னு ரொம்ப எல்லாம் ஆராய்ச்சி செஞ்சு காரணத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை பெருசாக கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது மன ஒத்தி செய்வு மன விளக்கம் இது ரெண்டுக்கும் பெருசாக காரணங்கள் இருக்குமா அப்படின்னா அப்படியே நீங்கள் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சாலும் மனம் யாரோடு ஒத்து செஞ்சு போனுச்சோ அவரோட ஒரு நாள் விலகுதல் உண்டாகுமே யாரோட விலகுதல் உண்டானுச்சோ அவங்களோட ஒரு நாள் நமக்கு ஒத்தி செய்வு உண்டாகுமே அப்போ அந்த காரணங்கள் பொய் பொய்யாத்தானே போச்சு பொய்த்து போச்சு இல்லை பொய்ப்பிச்சிட்டீங்க இல்லை அப்போ ஒருத்தரோட சேர்றதுக்கு ஒரு காரணம் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த காரணம் உண்மைன்னா சேர்ந்தேல இருக்கணும் ஏன் விலகுறீங்க அப்போ அந்த காரணங்கள் பொய்ப்பிக்கப்பட்டது அதெல்லாம் பொய் சேர்றதுக்கோ பெருதுக்கோ பெருசாக காரணம்லாம் இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே பாருங்க கொஞ்சம் நீங்கள் மனசில் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கருத்தை நீங்களே ஒரு சேர நேரத்தை ஒரு சில நேரத்தில் மாற்றிடுவீங்க உங்களுடைய தர்க்கங்களை நீங்களே கைவிடுவீங்க ஏற்கனவே எடுத்த முடிவுகளை கைவிட்டுட்டு ஓ தப்பாக முடிவட்டமோ நம்ம எப்படி இருக்கணுமோன்னு முடிவு மாற்றிக்குவீங்க அது நம்ம அது அதுக்கு பேர் பக்குவம் அடையும் தருணம்னு பேர் அதுக்கு அது தப்பு இல்லை பக்குவம் அடையும் தருணம்னு பேர் இப்போ நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் பாருங்கள் இயற்கை உணவில் குணப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய பேருக்கு இயற்கை உணவு மாற்றம் இல்லை நான் உடனே என்ன செஞ்சேன் சைவ உணவு சமையல் உணவு கொடுத்து மக்களை குணப்படுத்த ஆரம்பித்தேன் அப்போ சில பேர் அசைவ விரும்பியாக இருக்காங்க அப்போ அசைவம் தான் வேணுங்கிறாங்க சரி அசைவ விரும்பியாக தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கடல் உணவாவது எடுத்து குணப்படுத்திக்கலாம்னு அப்பப்போ கடல் உணவுகள் கொடுத்து பழக்கப்படுத்தணும் சீட்டிங் டேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சில பேர் உண்ணாவிரதத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரியான மக்கள் இருந்தாங்க முடிஞ்சிச்சு சில பேர் உடம்புக்கு அப்போ உண்ணாவிரதத்தின் மூலமாக குணப்படுத்தணும் சில நபர்களுக்கு நான் அதெல்லாம் டயட்லாம் எதுவும் எடுக்க மாட்டேங்க ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்க நான் அமைதியாக இருப்பேன் என்ன குணப்படுத்துங்க அப்படின்னா அப்போ மனசில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் மனசை சரி பண்ணுவோம் அப்போ எல்லாமே குணமாயிரும் அவங்களுக்கு 
இன்னும் சில பேருக்கு கர்மா பதிவுகள் இருக்கும் ஜாதகம் பார்ப்பேன் அவங்க ஜாதகம் பார்த்தா அவங்க ஜாதத்தில் கர்ம வினைகளில் அந்த டிசீஸ் இருக்கும் அப்போ கர்ம வினைகளை நீக்குவதற்கு கர்மா கிளன்சிங் சொல்லிக் கொடுத்தா போதும் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த வியாதிகள் தேகத்திலேருந்து நீங்கிடுது அப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா மாற்றிக்கிட்டே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஒவ்வொன்றா இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னாக்க சேஞ்ச் பண்ணுறதையும் தாண்டி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டே வந்திருக்கேன் முதல்ல இயற்கை உணவு தான் மக்களுக்கு குணப்பு குணப்படுத்துறது கொடுத்தோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் ஒன்று ஒன்று ஒத்து வருது இந்த மக்கள் வந்து சமைச்ச உணவில் கூட குணமாக இருந்துக்கு இவங்க உடம்புல பக்குவம் இருக்குங்கிறது எனக்கு புரிய வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்போ நான் கருத்தை மாற்றிக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லை மாத்திக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லை முடிவுகளில் இருந்து புதிய முடிவுகளுக்கு போய் புதிய விஷயங்களையும் சேர்த்துக்கிறோம்னு அர்த்தம் சேர்த்துக்கிறோம்னு அர்த்தம் அப்போ அதே மாதிரி நிறைய பேரை நான் வந்து பேஸ்டில் பல்லே வளர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் எல்லாரும் வந்து அந்த கேட்கக்கூடிய மனதில் மக்கிற எல்லாரும் சரி பண்ணிக்கிட்டாங்க எல்லாரும் உப்பு மஞ்சளில் பல் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பல்படி வாங்கி இப்போ விளக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில பேர் பல் பச விடவே முடியாதுங்கிறாங்க இன்னும் சில பேருக்கு வந்து ஆரம்ப நேரத்தில் வந்து திடீர்னு பசையை விடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் விட முடியலை ஏன்னா பேஸ்டில் பல் விளக்கி விளக்கி பழகிருச்சு அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் டாபர் ரெட்டுன்னு ஒரு பேஸ்ட் இருக்குது அதுலேயாவது விளக்குங்க அப்புறம் சில வேறு எது நல்ல பேஸ்டாக இருக்கோ அதை சொல்கிறோம் இப்போது இப்போ நான் கருத்தில் பாருங்கள் இன்னொன்று வேல்யூ சேர்க்குறேன் பாருங்கள் ஏன் அதை சேர்க்க வேண்டியதுக்குன்னா ஏதோ கடுமையான பேஸ்ட்டை போட்டு பல் மோசம் போகிறதுக்கு ஏதோ இருக்கிற பேஸ்டில் ஏதோ ஓரளவுக்கு பரவாயில்லைங்கிற மாதிரியான சில பேஸ்ட் இருக்குல்ல அதை நம்ம சொல்லலாம் இல்லை அப்படி அப்போ கருத்தில் நம்ம சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நம்ம கொண்டு வந்துக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் லைஃப்பில் வந்து பக்குவம் போக போக பக்குவம் அடையும் தருணம்னு பேர் இருக்கு கருத்தை மாத்திரங்கிறது பேர் இல்லை பக்குவம் அடையும் தருணம் எல்லாரையும் நம்ம திருப்திப்படுத்தி வாழ முடியாது நீங்கள் யாராவது திருப்திப்படுத்தி வாழணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி முடியாது நம்மளையே நம்மளால திருப்திப்படுத்தி நம்மவே திருப்தியாக வாழ முடியலை நம்ம எப்படி இன்னொருத்தர் போய் திருப்தியாக வாழ வைக்க முடியும் திருப்திப்படுத்த முடியும் என்ன செஞ்சாலும் எல்லாரும் திருப்தியாக இருக்கலாம் முடியாது நம்மளே திருப்தியாகலைங்க நான் என்னோடைய வாழ முடியல நான் எப்படிங்க இன்னொருத்தரோட வாழ முடியும் நான் என்னையவே திருப்தி பண்ண முடியல சரியா நான் அப்படிங்க இன்னொருத்தரை போய் திருப்தி பண்ண முடியும் நீங்க இன்னொருத்தரை திருப்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அதுவே வேண்டாம் அப்போதான் உங்களுக்கு திருப்தி கிடைக்கும் பாருங்க நீங்க இன்னொருத்தரை திருப்தி பண்ண நினைக்கிறதே உங்களுக்கு திருப்தி இல்லாத நிலைமை உண்டாயிரும் ஓ திருப்தி திருப்தினே குழப்புறேன் அப்போ உங்களை இன்னொருத்தரை முழுமையா நீங்க சந்தோஷப்படுத்திட முடியும்னா அவங்க மனநிலை சரியா இருந்தா தான் நீங்க எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாலும் நீங்க இப்போ ஒருத்தரை சிரிக்க வைக்க நினைக்கிறீங்க அவர் சிரிக்கிற மனநிலைமையில இருந்தா தான் அவர் சிரிப்பார் இல்லைன்னா நீங்க என்ன ஜோக் பண்ணாலும் அவர் சிரிக்க மாட்டார் அவர் சிரிக்க மாட்டார் அவர் அதனால அதில் பெருசா எல்லாத்தையும் கவலைப்பட்டுருக்காதீங்க இந்த திருப்தி மட்டும் உங்களுக்கு விளங்கலைன்னா திரும்ப ஒரு தடவை கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா நான் திருப்தி 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 நிறையா தடவை சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்குமுன்னு எனக்கு ஒரு பயம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டோம்னு அதனால தான் அதை சந்தோஷம்னு மாற்றிக்கிட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை அதாவது உங்களுக்கு ஞானத்தின் வாயில்கள் திறக்கப்படும் எப்பொழுது என்றால் நீங்கள் நிம்மதி பெற வேண்டும் என்று நினைத்து தர்க்கத்திலிருந்து விடுபடும் போது உங்களோடு நீங்கள் தர்க்கம் செய்கிறீர்கள் நீங்கள் பிறரோடு தர்க்கம் செய்கிறீர்கள் எப்பொழுது தர்க்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறீர்களோ ஞானத்தின் வாசல் உங்களுக்கு திறக்கப்படும் நீங்கள் தர்க்கம் செய்து கொண்டே இருந்தால் தர்க்கம் செய்து தர்க்கம் செய்து தர்க்கம் செய்து தர்க்கம் செய்து ஓய்ந்துதான் போவீர்கள் சோர்வாகித்தான் போவீர்கள் சளிப்பும் வெறுப்பும் தான் வரும் சளிப்பும் வெறுப்பும் தான் வரும் சளிப்பும் வெறுப்பும் உங்களை தின்றும் உங்களை தின்னுறோம் தர்க்கம் செய்து தர்க்கம் செய்து தர்க்கம் செய்து சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு வம்புழுத்து வம்புழுத்து பேசி பேசி மற்றவங்களை குறை சொல்லி குறை சொல்லி உங்களையும் குறை சொல்லி குறை சொல்லி நொந்து நொந்து ஒரு நாள் சளிப்பு உங்களை தின்றுவிடும் அது தின்று சளிப்பும் வெறுமையும் உங்களை வென்றுவிடும் இது தேவையா நமக்கு பிடிச்சமான செயல்களில் நம்ம ஈடுபடும் போது நம்ம நம்மளே மறந்துடுறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் பிடிச்ச வேலையை செய்வோம் அற்புதமான மனநிலைமைங்கிறது என்ன தெரியுங்களா நமக்கு பிடிச்சமான செயலை நம்ம செய்கிறது இப்போ நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் பிடிச்சிருக்க இப்போ கேட்குறீங்கல்ல இது உங்களுக்கு சொர்க்கமான டைம்ங்கிறேனா இப்போ நீங்கள் சொர்க்கத்தில் தான் இருக்கிறீங்க நல்ல வார்த்தைகளை கேட்குறீங்க கிட்டத்தட்ட இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனமோடு இப்போ ஹெட்ஃபோன் போட்டு நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது தியானங்கிறேனா வேறு எந்த பக்கமும் கவனத்தை திசை திருப்பாமல் நான் பயிற்சி ஆரம்பமே சொல்கிறேன் ஹெட்ஃபோன் வச்சுக்கோங்க ஹெட்ஃபோன் வச்சுக்கோங்கன்னு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹெட்ஃப
தன்னுடைய பணிகளில் பதவி உயர்வு குறைவு இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஏன்னா இருக்கிறது போதும் நினச்சிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க எல்லாம் மனசில் உண்டாகிற திருப்தி தான் சில பேர் ரொம்ப வருமானம் குறைவாக இருக்கும் ஒரு வேலையில் இருப்பாங்க வேறு வேலைக்கு போகவே மாட்டாங்க ஏன்னா காசை விட திருப்தி முக்கியம் அந்த வேலையில் அவங்களுக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும் வருமானம் குறைவாக இருக்கும் ஆனாலும் வேலையில் ஒரு ஈடுபாடு வேலையில் ஒரு சந்தோஷம் வேலையில் ஒரு திருப்தி இருக்கும் அதனால் அந்த வேலையை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த வருமானம் வர்றது மட்டுமே காசு வர்றது மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லை அதையும் தாண்டி மனசுக்கு ஒரு திருப்தி வேணும் பாருங்க மனசுல சளிப்ப போக்கக்கூடிய வேலையா அந்த வேலை இருக்கும் அதனால வருமானம் குறைச்சுதான் அந்த வேலையை செய்வார் அந்த வேலையை செய்வாங்க வெறுமன வருமானத்திற்கு மட்டுமே இங்கே மனிதர்கள் வேலை செய்கிறது இல்லை அப்படி வேலை செஞ்சால் நீண்ட நாட்கள் ஒரு பணியில் நீங்கள் இருக்க முடியாது சில பேர்லாம் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க குபேர யோகம் பயிற்சிக்கு வரக்கூடியவங்க நான் இத்தனை வருஷமாக தொழில் பண்ணுறேன் இத்தனை வருஷமாக வேலை இருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ அத்தனை வருஷமாக அவங்க இருக்காங்கன்னா என்ன அதை நேசித்ததுனால மட்டும்தான் அவங்க இருக்க முடியும் காசுக்காக இருந்தாங்கன்னா சீக்கிரமாக தூக்கி போட்டுருவாங்க சீக்கிரமாக மாறிடுவாங்க சில பேர் பிஸ்னஸை உடனே தூக்கி போடுறீங்கல்ல பிஸ்னஸில் தோத்துட்டேங்கிறீங்கல்ல ஏன் உங்களுக்கு பிடிச்சி நீங்கள் செய்யலை அந்த வேலையில் அந்த பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு ஒரு மனநிறைவு இல்லை மனநிறைவு இருந்தால் நஷ்டம் வந்தாலும் நீங்கள் செய்வீங்க அது வெற்றி ஆகும் ஒரு நாள் மனநிறைவு இல்லாதனால அதை தோத்துருச்சு நீங்கள் அதை விட்டுட்டீங்க அவ்வளோதான் மனநிறைவு இருந்தால் எப்படியும் பிஸ்னஸை ஜெயிக்க வைப்பீங்க நீங்கள் நீங்கள் இது இப்போ வந்து நீங்கள் தோக்கலாம் பிஸ்னஸ் தோக்கலாமா நீங்கள் எடுத்த பிஸ்னஸ்ஸு ஏன் பிஸ்னஸ் தோக்க வைட்டீங்க இப்போ ஜெயிக்க வைக்கணும்ல பிஸ்னஸ்ஸு நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் தோக்க வைக்கலாமா தோக்க வைக்கக்கூடாது நமக்கு பிடிக்கல அதனால நம்ம அதை விட்டுட்டோம் பிடிச்சா தோக்க விட மாட்டாங்க யாராக இருந்தாலும் பிடிச்சதை எப்படி தோக்க விடுவோம் நம்ம பிடிச்சி எதாக இருந்தாலும் மனசு தான் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்க ரெண்டு பேருக்கு பிடிச்சி போச்சு சண்டை வந்தாலும் திரும்ப திரும்ப சேர்ந்துருவாங்க சண்டை வந்தாலும் திரும்ப திரும்ப சேர்ந்துருவாங்க அதனால் பிடிக்குதா பிடிக்கலையாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வாழ்க்கை பிடிச்சி வாழ்கிறீங்களா பிடிக்காமல் வாழ்கிறீங்களா ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆர்வமும் மனநிறைவும் இருக்காங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆர்வமும் மனநிறைவும் இல்லைன்னா எல்லாமே சித்திரவதையாக போயிடும் கொஞ்சம் கூட ஆர்வம் இல்லாத வேலையில் வெறுமனே வருமானத்துக்காக இருக்க முடியாது அது சித்திரவதை தான் மனிதர்கள் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்களில் ஆர்வங்கள் இருக்கும் திறமைகள் இருக்கும் இந்த உலகம் சமநிலையாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே மனிதனுடைய ஆர்வமும் மனிதனுடைய திறமையும் தான் சமநிலைனா இப்போ நீங்கள் போனால் உங்களுக்கு ஒரு பருப்பு கிடைக்குதா அப்போ பருப்பு விலை வைக்கிறதுல ஒருத்தருக்கு ஆர்வம் இருக்குது திறமை இருக்குது நீங்கள் போனால் ட்ரெஸ்ஸு கிடைக்குதா அப்போ ட்ரெஸ்ஸு உண்டாக்குறதுல யாருக்கு ஒருத்தருக்கு ஆர்வமும் திறமையும் இருக்குது இப்போ ஆரி ஒர்க்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஜாக்கெட்டு உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க்காக ஃபினிஷிங்காக வேணுமா யாராவது ஒரு ஆரி ஒர்க் படிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் அதை நீங்கள் போய் ஃபில் பண்ண முடியும் இப்போ உங்கள் வீடை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்றீங்களா அப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆள் இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு தேவையானதுக்கெல்லாம் இங்கே ஆள் இருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் சமநிலை அப்போ உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் தேவையோ அதுக்கெல்லாம் ஆர்வமும் திறமையோடவும் ஆல்ரெடி இந்த உலகத்தில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க உங்களை வந்து சேர்றாங்க அல்லது நீங்கள் போய் அவங்கள போய் தேடி அவங்கள போய் நீங்கள் போய் சேர்றீங்க இதனால தான் இந்த உலகம் சமநிலையில் இருக்கிறது ஆர்வமும் திறமையும் உள்ள மனிதர்களால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு தன்னியல்பு இருக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு தன்னியல்பு இருக்கு அந்த தன்னியல்பு நோக்கி தான் அவரவர் பணிகள் செய்கிறாங்க தனக்கான இடங்களை அவரவர் நிரப்பி கொள்ளுகிறார்கள் எந்த ஒன்றையும் பாசிட்டிவாக அணுகக்கூடிய மனநிலை இருந்தால் உங்களுக்கு அது இறைவன் தந்த அருட்கொடை இந்த மனநிலை வாய்க்க பெற்றவர்கள் பாக்கியவான்கள் நேர்மறையாக எந்த விஷயத்தையும் அணுகும்போது ஏதாவது ஒரு இழப்புகள் ஏற்பட்டால் கூட அந்த இழப்புகளை எப்படி சரி செய்வது என்று மீண்டும் நாம் முயற்சி எடுப்போம் தோத்தாலும் திரும்ப ஜெயிக்க நினைப்போம் பாசிட்டிவ் மென்டாலிட்டி இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் தேவை பயத்திலிருந்து வெளியில் வர்றதும் சந்தேகத்திலிருந்து வெளில வர்றதும் கவலையிலிருந்து வெளியில் வர்றதும் பாசிட்டிவாக நினைக்கிறதும் மனசை அமைதிப்படுத்திக்கிறதும் தான் இந்த அமைதி சாதாரணமா அப்படின்னு கேட்டால் இது ஒரு சாதாரணமான நிலை கிடையாது இப்போ உடனே இந்த இன்னைக்கு நான் அதை பேசிட்டா உங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் மீட்டிங்கில் இப்போவே உங்களுக்கு அதெல்லாம் மனசு அமைதி ஆயிடுமா அப்படின்னா அது முடியாது கடல் அலை அமைதிப்படுத்த முடியுமா முடியாது அந்த கடல் அலை எங்கே அமைதியாக இருக்கும் ஆழ்கடலுக்கு போங்க அமைதியாக இருக்கும் கடற்கரையில் நின்று பாருங்கள் அமைதியாக இருக்குமா அலை அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ ஆரம்ப இடத்துல நின்றுக்கிட்டே நம்ம கடலை அமைதிப்படுத்த முடியுமா முடியாது ஆழ்கடலுக்கு போனோம்னா அது அமைதியாக இருக்கும் அது போல் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி ஆன்லைனில்
இன்னும் அறிவியல் பூர்வமாக நிறைய தகவல்கள் சொல்லி நிறைய தியான பயிற்சிகள் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் தொடர்ந்து வரணும் நீங்கள் இப்போ நேரடி பயிற்சி குபேர யோகம் நாம் சொல்லியிருக்கோம் நவம்பர் மாதம் பத்தொம்பாம் தேதி சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து புக் பண்ணுறவங்க இரநூறுவாயா ஐநூறுவாயா கொடுத்து புக் பண்ணுங்க வந்த பிறகு இரநூறுவா ஐநூறுவாய் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க எவ்வளோ புக் பண்ணீங்களோ வாங்கிக்கோங்க எதுக்கு பணம் கொடுத்து புக் பண்ண சொல்கிறோம்னா இலவசம் பயிற்சி வர்றேன்னு சில பேர் பதிவு செஞ்சுட்டு வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்போ வரலன்னா அதில் ரெண்டு விஷயம் இப்போ முப்பது பேருக்கு தான் நம்ம பயிற்சியே நடத்த போகிறோம் நீங்கள் முப்பது பேர் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு இருபது பேருக்கு மேலே வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பத்து பேர் வச்சு தான் நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்துகிற மாதிரி வந்துடும் ஆட்கள் குறைஞ்சிரும் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் திரும்ப ஃபோன் பண்ணுற எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் முப்பது பேர் வந்துட்டாங்கன்னா இல்லை புக்கிங் முடிஞ்சிருச்சு புக்கிங் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்போ புதிய நபர் வருவதை தடுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அப்படி ஒரு கட்டம் ஆகுது இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காகத்தான் இரநூறுவாயோ ஐநூறுவாயோ கொடுத்து ஜிபே பண்ணிடுங்க பதிவு பண்ணிக்கோங்க வந்துடுவீங்க பயிற்சிக்கு வந்து ஒன்றும் உங்கள் காசை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க பயிற்சி இலவச பயிற்சி குபேர யோக பயிற்சி ரொம்ப சிறப்பாக திருச்சியில் நடக்க போகுது வாங்க நம்மளுடைய மனசை எப்பயுமே திருப்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அறக்க குணங்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் வதம் செய்ய வேண்டும் நம்மளோட மனதில் முள்ளாய் குத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை எடுத்து போடணும் அப்போ தான் திருப்தியான மனசை உண்டாக்க முடியும் அதெல்லாம் இந்த பதினோரு நாள் நான் சொல்லித்தர்றேன் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பதிவுகளை அனுப்பி விடுங்க எல்லாரும் பார்த்து பலன் பெறட்டும் அப்படிங்கிறேன் குடும்பத்தோடு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் அதுதான் நிறைய பேரை நல்லா ஆக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு பயிற்சி நடக்குதுன்னே தெரியலை அனுப்பி வைங்க வெள்ளை மனம் கொண்ட மனிதர்களை சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பிழைக்க தெரியாதவன் இழிச்ச வாயன் அப்படின்னு சமூகம் சொல்லுது அப்படி என்ன சொன்னால் சொல்லிட்டு போகுது நம்ம எப்பவுமே தூய மனமாக இருப்போம் ஏன்னா ஒரு நாள் நம்மளை தான் தேடுவாங்க எல்லாருமே அந்த வெள்ளை மனம் கொண்டவர்களை தான் தேடுவாங்க இப்போ நயவஞ்சகம் பண்ணுறவங்க துரோகம் பண்ணுறவங்க ஏமாத்துக்காரவங்கள திறமையானவர்கள்னு இந்த மக்கள் சில பேர் இந்த உலகம் கொண்டாடுவது போல தெரியலாம் இது இந்த சமுதாயம் உருவாக்கிய போலியான ஒரு பிம்பம் தான் இது இங்கே பாருங்கள் மன அமைதி வெள்ள மனம் கொண்டவரால் மட்டும்தான் அமைதி படுத்தவும் முடியும் அவரால் அமைதியாக இருக்கவும் முடியும் கோடு ரெண்டு கோடு இருக்கு கடற்கரை மணலில் வரையப்படும் ஒரு கோடு நிஜமாக வரையப்படும் ஒரு கோடு ரெண்டு கோடும் ஒரே மாதிரி ஆயிருமா எது நிஜம் எது நினப்பு எல்லாம் ஒரு விஷ விஷயத்தை நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் கடற்கரை மணலில் வரைஞ்சா அந்த அந்த அலை வரும் பொழுது போயிடும் இல்லை காற்றடிக்கும் போது என்ன ஆயிரும் மணல் மேலே மணல் போட்டு மூடி அந்த இது காணாமல் போயிடும் நிஜமாக ஒரு கோடு வரைஞ்சா தான் அது கோடு அதனால் அந்த ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுறவங்கலாம் முன்னேறிட்டே போகிறாங்க அப்படி அப்படிலாம் இல்லை அதெல்லாம் அப்படிலாம் அதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்ட பிம்பம் நல்லது பண்ணுறவங்க தான் முன்னேறுவாங்க நல்லது பண்ணுறவங்க தான் நல்லா இருப்பாங்க நியாயமாக இருக்கிறவங்க தான் நல்லா இருப்பாங்க சிறந்த மன தூய்மையுடையவங்க வெள்ளை மனம் உடையவங்க நியாய தொழில் செய்யக்கூடியவங்க நியாயமாக உள்ளவங்க தான் நல்லா இருப்பாங்க நியாயமாக தொழில் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருவாங்க பரம்பரை பரம்பரையாக தொழில் பண்ண முடியும் அநியாயமாக தொழில் பண்ணுறவங்க சீக்கிரம் வளருவாங்க ஒரு நாள் சுருட்டிக்கிட்டு ஓடிடுவாங்க ஒரு நாள் ஓடிடுவாங்க இப்போ இந்த பிரணவ் ஜுவல்லரி இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க அது என்ன கதைன்னு தெரியல சொல்கிறேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வேலை பிரணவ் ஜுவல்லரி இப்படி ஏமாற்றிட்டு போயிட்டாங்களா ஏமாத்தினது அதை கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் தெரியும் ஆனால் ஒரே நாளில் மூடிட்டாங்க திடீர்னு பதினஞ்சு ஊர் பத்து ஊர்னு கடை வச்சாங்க திடீர்னு வளர்ந்தாங்க திடீர்னு இப்போ பிரணவ் ஜுவல்லரியை காணும் காணாமல் போயிட்டாங்க எங்கே இருக்க அப்போ அவ்வளோ சீட்டு பிடிச்சி நகை சீட்டு பிடிச்சி அவ்வளோ பேர்ட்ட பழைய கோல்டு வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லட்சம் கொடுங்க மாதம் ரெண்டாயிரம் வட்டி தரேன்னு சொல்லி நிறைய பேர்ட்ட காசு வாங்கி அதை நீங்கள் நகைச்சிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி இப்படி பல கோடிகள் இப்போ இப்போ ட்ரெண்டு நியூஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அவங்க அவங்க ஏமாத்துக்காரங்களா துரோகம் பண்ணாங்களான்னு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ போயிட்டு இருக்க பேச்செல்லாம் அவங்க ஒரே நல்லா ஏமாற்றிட்டு ஓடிட்டாங்க அப்படின்னு பேச்சு அப்புறம் நிறைய சீட்டு கம்பெனிகள் ஹிஜாவு மாதிரி நிறைய கம்பெனிகள் பாருங்கள் நிறைய பல ஆயிரம் கோடி ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நியாயம் தான் என்றைக்குமே நிற்கும் நீங்கள் அநியாயம் துரோகம் நயவஞ்சகம் பண்ணுறவங்கலாம் முன்னேறுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அப்படிலாம் இல்லை நல்லது பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் நேர்மையாக இருக்க முடியும் அதுக்குதான் நிஜ கோட்டுக்கும் கடலில் வரைகிற கோட்டுக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிங்க வித்தியாசத்தை யோசிச்சு பாருங்கன்னு சொன்னேன் மனிதனினுடைய மனது என்பது துன்பத்தை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது துன்பமாக இருக்கிறது என்றால் அது சிறிது
வேற ஒரு மனுஷனை உங்களை உண்டாக்குவான் அதுக்கு என்னென்ன கெட்ட குணங்கள் உங்களுக்குள்ள இருக்க அத்தனையுமே மாத்துவான் அந்த கெட்ட குணங்களை தூக்கி போடுவான் சமூகத்தில் யாராவது தீயவர்கள் இருந்து அவங்கள்ட்டு இருந்து விலகி இருப்போம் தவறான பாதைகளில் நிறைய பேர் தட்டழிந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள்ட்டேருந்து நம்ம விலகி விலகி இருப்போம் நல்ல திசையை நோக்கி பயணம் செய்வோம் தெய்வத்தினுடைய சக்தி எடுப்போம் நம்ம நல்ல பிரம்மாண்டமாக பிரமாதமான வாழ்க்கையை அடைவோம் சக்தியோடு இருப்போமே என்ன இப்போது பாருங்கள் நபிகள் நாயகத்தினுடைய வரிகள் பாருங்கள் திருக்குறானில் ஒரு வார்த்தை வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவனே நீயே இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் சொல்லுவாங்க இவ்வுலகிலும் மறு மறு உலகிலும் எனக்கு பொறுப்பாளனாக நீ தான் இருக்கிறாய் கடவுளை பார்த்து சொல்கிறார் பொறுப்பாளனாக இருக்கிறாய் உனக்கு கட்டுப்பட்ட நிலையில் நீ என்னை மரணிக்க செய்வாயாக உனக்கு கட்டுப்பட்டு நான் இருக்கிறேன் உனக்கு கட்டுப்பட்டவனா நான் இருக்கேன் என்னை கட்டுப்பட வை உனக்கு கட்டுப்பட்டு நான் இருக்கேன் அஞ்சு வேலை தொழுக பண்ணுறது எதுக்காக கடவுளுக்கு கட்டுப்பட்டு நாம் இருக்கிறோங்கிறதுக்காக அதான் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அல்லா உன்னை நான் வணங்கணுமா எதுக்கு அஞ்சு தேரா வணங்கணும் அப்போ தான் அல்லாவோட பதில் அல்லாவோட ஆன்சர் தம்பி என்னை நீ வணங்கல ரஜா என்னை வணங்குவதாக நீ உன்னையே வணங்கி கொள்ளுகிறாய் உன் உடலை சரி செய்து கொள்ளுகிறாய் உன் மனதை சீரமைத்து கொள்ளுகிறாய் உன்னை வணங்குவதற்காகத்தான் நான் என்னை வணங்க சொன்னேன் என்னை வணங்கினால் உன் உடல் வணங்கப்படும் உன் மனம் வணங்கப்படும் அது ஒரு வணப்பு செய்யப்படும் அழகாகவும் சிறப்பாகவும் நீ வாழ்வாய் அதுக்கு தானே பிரார்த்தனை எந்த எல்லா மதத்திலையும் உள்ள பிரார்த்தனைகள் அதுக்கு நம்மளை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் கடவுளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் கடவுளுக்கு போயிருந்து மந்திரங்கள் சொல்கிறோம் கடவுளுக்கு மாலைகள் போடுறோம் கடவுளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறோம் நல்ல விளையிற பொருளை பூரா கடவுளுக்கு கொடுத்து அபிஷேகங்கள் பண்ணுறோம் கடவுளுக்கு படையலாக கொடுக்குறோம் விளை நம்ம விளைஞ்ச பொருளெல்லாம் அவருக்கு பரிசாக கொடுக்குறோம் கடவுளே நீ தான் பா காரணம் அப்படின்னு மந்திரங்கள் சொல்வதெல்லாம் நம்ம மனசை மாற்றிக்கிறதுக்கு தான் கோயில் கட்டினதெல்லாம் நம்மளை மாற்றிக்க தான் நம்மளுடைய ஆள் மனதை தூய்மை பண்ணுறதுக்கு தான் பிரார்த்தனை மனிதனை மாற்றம் மனிதனுடைய ஒவ்வொரு வினாடியிலையும் பிரார்த்தனை இருக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணுனா சொர்க்கத்துக்கெல்லாம் போக வேண்டியதில்லை இங்கேயே நம்ம சொர்க்கமாக வாழ முடியும் சொர்க்க வாழ்க்கை இங்கேயே கிடைக்கும் முதலில் மாற்றத்தை நீங்கள் விரும்ப வேண்டும் உங்களிடம் நீங்கள் ஒரு மாற்றத்தை விரும்ப வேண்டும் அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா உங்களை சேஞ்ச் பண்ணிக்க நினைக்கிறீங்களா உங்ககிட்ட ஒரு சேஞ்ச் கொடுக்கணும் சேஞ்ச் உருவாக்கி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சேஞ்ச் நீங்கள் உருவாகிக்கணும்னு நினச்சா அதை பிரார்த்தனையில் நீங்கள் வைங்க எனக்கு நல்லது வேண்டும் பிரார்த்தனை அப்படின்னா மந்திரங்கள் ஜெப அதை 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 தாண்டி இப்போ பிரார்த்தனை என்னென்னா சேஞ்ச் ஆகணும்னு நினைங்க அதான் பிரார்த்தனை போதும் சேஞ்ச் ஆகணும் இப்போ நினைங்க ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் பிரார்த்தனை நிகழ்த்தப்பட்டால் அது ஆச்சரியமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலுவான செயல்பாடாக அது மாறும் அறிவின் முதிர்ச்சி இது கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நிறைய விவாதங்களில் போய் நீங்கள் தேவை இல்லாமல் உங்கள் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கல்ல அதெல்லாம் குறைச்சி உங்களை நியாயமான மனுஷன் நான் மாற்றும் பிரார்த்தனை நான் சேஞ்ச் ஆக விரும்புகிறேன் அவ்வளோதான் அது போதும் நான் மாறணும்னு விரும்புகிறேன் நான் நல்ல மனிதனாக மாறணும்னு விரும்புகிறேன் அமைதியாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் அது போதும் அதான் பிரார்த்தனை போதும் அது போதும் அதுவே போதும் மனிதன் ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்தால் இயல்பாகவே மனிதன் அதுவாக ஆகிவிடுகிறான் மிக மிக மோசமான பாதையை தேர்ந்தெடுத்து போனால் அவன் மிக மிக மோசமாகத்தான் போவான் மிக மிக நல்ல பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அவன் பயணம் செய்தால் மிக மிக நல்லவனாகத்தான் இருப்பான் நீங்கள் மிக சிறப்பாக இருக்க முடியும் அதி அற்புதமாக வாழ முடியும் அதிசிறப்பான வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் நல்லா இருக்க முடியும்னு சில பேர் நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ நான் ஒன்று சொல்லுவேன் எல்லாத்தையுமே அடிக்கடி சங்கடங்களை போக்க வேண்டுமா சம்மணம் இடுங்கள்னு சொல்லுவேன் நம்ம பொதுவாக காலை தொங்க போட்டு தானே உட்காடுறோம் இனிமேல் எப்பயுமே சம்மணம் போட்டு உட்கார பழகுங்க நீங்கள் உட்கார்ற சேரெல்லாம் சம்மணம் போட்டு உட்கார மாதிரி மாற்றி அமைச்சுக்கோங்க காலை தொங்க போட்டு உட்காராதீங்க சம்மணம் போட்டு உட்காந்து பாருங்கள் உங்கள் சங்கடங்கள் எல்லாம் போகுதா இல்லையான்னு பாருங்கள் நீங்கள் சமாதானமாக இருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு பாருங்கள் இப்போ இப்போ இல்லைன் சொல்லும்போது என்ன கமெண்டில் எழுதுவீங்கன்னா இப்போ நான் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் சமணம் போட்டுட்டு போக முடியுமான்னு கேட்பீங்க அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க இப்போ இப்போ பஸ்ஸில் உட்காந்துட்டு போகிறோம் மூணு பேர் சீட்டு ரெண்டு பேர் சீட்டு காலை தொங்க போட்டு உட்காந்து தான் போகணும் ட்ரெயினில் போகிறோம் காலை தொங்க போட்டு உட்காந்து தான் போகணும் இப்போ ஆள் இல்லை சிங்கு ஒரு சீட்டில் மூணு பேர் உட்காரலாம் ஆள் இல்லை ஜமன் போட்டு உட்காந்து போங்க இப்போ சினிமா தேட்டரில் வேறு வழி இல்லை காலை தொங்க போட்டு தான் உட்காந்து ஆகணும் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆஃபீஸில் 
இப்போ எல்லா இடம் சில நிறைய இடங்கள் அதாவது பெரும்பாலான இடங்களில் நீங்கள் காலை தொங்கப்பட்டு தான் உட்காந்து ஆகணும் சமணம் போட்டு உட்கார முடியாது அது வாய்ப்பு இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் சமணம் போட்டு உட்கார பழக்கப்படுத்துங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ ஹோட்டலில் சாப்பிட உட்காடுறீங்க அப்படின்னா ஆட்கள் குறவா உள்ள இடம் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து சமணம் போட்டு முடிஞ்சால் உட்காருங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ வீட்டில் சோஃபா வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுங்க ஒரு கட்டில் ஒரு நாற்காலி உங்கள் நாற்காலிலாம் நல்லா நீங்கள் வந்து கால் மடக்கி நல்ல சம்மணம் போட்டு உட்கார்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க தரையில் சம்மணம் போட்டு உட்காந்தாலும் சரி நீங்கள் உயரமான இடங்களில் சோஃபாவில் கட்டில் உட்காந்தாலும் சரி மொத்தம் சம்மணம் போட்டு உட்காருங்கிறேனா காலை தொங்க போட்டு உட்காந்து அதுவே மனப்பாதிப்பு நிறைய உண்டாக்கும் காலை தொங்க வச்சிங்கன்னா காலை தொங்க போட்டிங்கன்னா ரத்த ஓட்டங்கிறது இடுப்புக்கு கீழ்ப்பகுதியில் அதிகமாக போகும் நம்ம காலை மடக்கி சம்மணம் போட்டு உட்காரும்போது இடுப்புக்கு மேலே ரத்த ஓட்டம் சீராக பாயிறதுக்கு உதவி செய்யும் இடுப்புக்கு கீழே கால்களுக்கு ரத்தம் அதிகமாக போகும்போது முக்கியமாக உறுப்புகள் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் வயிற்றுல சிறுநீரகம் கணையம் நுரையீரல் இப்போ நெஞ்சில் நுரையீரல் நமக்கு வந்து மூளை கண் காது இப்படிலாம் இடுப்புக்கு மேல் பகுதியில் தான் முக்கியமான உறுப்புகள் ராஜ ஒரு உறுப்புகள் இப்போ ரெண்டு காலில் என்ன இருக்குது கால் ரெண்டுமே ஸ்டாண்டு தான் காலில் என்ன உறுப்புகள் இருக்குது எல்லா உறுப்புகளுமே இடுப்புக்கு மேலே தான் அப்போ கால் தொங்க போட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் உங்களுடைய சக்தி வீணாகிறது ஆரோக்கியம் அதிகமாக கிடைக்கணுமா சம்மணம் போட்டு உட்காருங்க அட எப்பயுமே இப்போ இப்போ அட என்ன சொல்கிறது அட்லீஸ்ட் சாப்பிடும் போதாவது சம்மணம் போட்டு உட்காருங்க சாப்பிடும் போதாவது சம்மணம் போட்டு உட்காந்து காலை மடகி அமர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் ஜீரண பகுதிகளுக்கெல்லாம் வயிறு பகுதிகளுக்கெல்லாம் போய் எவ்வளோ நல்லா இருப்பீங்க சாப்பிடும்போது காலை தொங்க போட்டு உட்காரக்கூடாது இனிமேல் சாப்பிடும்போது நம்ம நாற்காலியில் உட்காந்தா கூட நாம் வந்து சம்மணம் போடணும் அப்படின்னு முடிவுக்கு வாங்க நாற்காலி அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றுங்க நல்லா பெருசாக வாங்கி போடுங்க நல்லபடியாக வாழுங்க வாழ்க்கையில் இப்போ பாருங்கள் நின்றுக்கிட்டு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருந்தால் மாற்றுங்க எப்போயாவது ஒரு நாள் குடும்பத்தோடு ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வேலை பொருள் சில பேர் டைம் கிடைக்க மாட்டேங்க சாப்பிடுங்க குடும்பத்தோடு உட்காந்து முடிஞ்ச அடிக்கடி சாப்பிடுங்க எந்த வகை சாப்பாடாக இருந்தாலும் நல்ல மென்று கூழாக்கி சாப்பிடுங்க அறிஞர் அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் ஈட்னா இ ஏடி ஈட் அப்போ என்னென்னா எல்லா டேஸ்ட்டையும் என்ஜாய் பண்ணணும் பார் என்ஜாய் ஆல் டேஸ்ட் அதான் ஈட்டான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்ணும் பேசிக்கிட்டு சாப்பிட்றது தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது புத்தகம் பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்றது எங்கள் தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு நகை வெட்டுங்க பார்ப்பான் முடியுமா அவங்களால் வெட்ட மாட்டிங்க கையை வெட்டிக்கிடுவீங்கன்னு தொலைக்காட்சி போய் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பாடை பார்த்து தான் சாப்பிட்ணும் சாப்பிடும்போது இடையில் பேசக்கூடாது இடையில் தண்ணி தே தேவையில்லாமல் குடிக்கக்கூடாது கடைசியில் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் லேசாக அவசர அவசரமாக சாப்பிடக்கூடாது பிடிச்ச உணவுகளை நீங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது அதுவும் மன அழுத்தம் உண்டாக்கும் பிடிக்காத உணவுகளை கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடக்கூடாது அதுவும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் ஆமாம் உணவுக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது ரொம்ப சம்மந்தம் இல்லை கொஞ்சமாக இருக்குது சம்மந்தம் பிடித்த உணவுகளை ரொம்ப சாப்பிட்டு சத்து உள்ள உணவுன்னு சொல்லி அதை ரொம்ப சாப்பிட்டு அதுவே ப்ரெஷர் ஆகுது நைட் நேரமாக முள்ளங்கி சாப்பிடக்கூடாது கீரை சாப்பிடக்கூடாது அது ப்ர மைண்டு ப்ரெஷரை கொடுக்கும் ஆரோக்கிய உணவுகள்னு தேர்ந்தெடுத்து நல்லபடியாக சாப்பிட்ணும் சாப்பாட்டுக்கு நல்ல நேரம் ஒதுக்கி நல்லபடியாக நல்ல முறையில் சாப்பிட்ணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் வாழ்க்கைனா எனர்ஜி என்ஜாய் பண்ணுறது இல்லையா என்ஜாய் பண்ணணுங்க லைஃபு பாருங்க ஆணும் பெண்ணும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் எதுக்கு நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு பெண்கள் வந்து அதிக காதலை வெளிப்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்க கணவன் ஆண் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா கொஞ்சம் காதல் வெளிப்படுத்தினாலே போதும் ஆனால் அவனை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் மனைவிக்கு சொல்கிறேன் இப்போ கணவனுக்கு சொல்கிறேன் கேட்டுங்க பெண்ணோட மகிழ்ச்சி அதாவது மனைவியோட மகிழ்ச்சியாக வாழணுமா அதிகமான காதலை வெளிப்படுத்தணும் அந்த பெண்ணை பற்றி புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணவே கூடாது ஏன்னா எப்போ எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாது அவங்க எப்படி இருந்தாலும் எந்தெந்த வினாடிக்கு எப்பப்போ எப்படி இருக்காங்களோ அப்படி எப்படி ஏற்றுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கலாம் முயற்சி முயற்சி பண்ணுங்க ஆனால் நீங்கள் பண்ணுற முயற்சி அவங்களுக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கவே முடியாது ஒருபோதும் பெண்ணை குறிப்பாக பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு மாத விளக்கு முடிஞ்ச பதினஞ்சு நாள் நல்லா இருப்பாங்க மாத விளக்கு தயாராகிற பதினஞ்சு நாள் கொஞ்சம் எரிச்சலும் கோபமாக தான் இருப்பாங்க இயல்பாகவே இது ஒன்று வேணுன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் மற்றது பெருசெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது
அதெல்லாம் மாற மாட்டார் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தாரு அப்படியே தான் ஆண்கள் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க பெண்ணை திருமணம் செய்யும் போது அதாவது லவ் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே தான் கடைசி வரைக்கும் இருப்பா அவள் மாறவே மாட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது மாறிடுவாங்க இதெல்லாம் வாழ்க்கையோட தத்துவம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா இருங்க பாருங்க கல்யாணம் ஆன ஆண்கள் யாரெல்லாம் இருக்கிறீர்களோ நீங்க ஏதாவது ஒரு தவறு அதாவது கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பேச்சுவார்த்தையில சண்டையில ஏதாவது ஒரு தவறு செய்திருந்தால் அந்த தவறை ஆண்கள் மறந்து விடுங்கள் ஏன்னா ஒரே விஷயத்த ரெண்டு பேரும் ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டியது இல்லை ரெண்டு பேருன்னா ஆண்களே நீங்கள் செய்த தவறை நீங்கள் மறந்து விடுங்கள் ஏன்னா உங்க மனைவி அதை ரொம்ப பத்திரமா ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க நீங்களும் ஞாபகம் வச்சிருந்தா அது உங்களுக்கு பிரஷர் தானே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அவங்க அடிக்கடி ஏதாவது சண்டையில ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க நீங்க பண்ண தப்பெல்லாம் எந்த ஆர்குமெண்ட்லயுமே மனைவி சொல்றது தான் அதாவது இந்த சண்டை முடிவு அந்த ஆர்குமெண்டினுடைய முடிவு மனைவி சொல்றது தான் கடைசி வார்த்தையா இருக்கும் எந்த ஆர்குமெண்டையுமே துவக்கி வச்சது பெரும்பாலும் பாருங்க அந்த கணவனா தான் இருக்கும் கணவனுடைய வார்த்தையா தான் இருக்கும் அதாவது கணவன் ஏதாவது தெரியாம ஒரு வார்த்தையை விட்டு ஏதாவது சண்டை வர்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை விட்டுருப்பாரு அந்த வார்த்தையில இருந்து ஆர்குமெண்டே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆர்குமெண்ட் முடிகிறது அது வீரமா பேசி ஆக அவகன்னு கோவமா பேசி கோவத்திலே முடிப்பாங்க முடிக்கிறது பெண்ணா தான் இருக்கும் ஆர்குமெண்ட் முடிகிறது ஒரு பெண்ணா தான் இருக்கும் பெண்ணினுடைய வார்த்தையா தான் இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு காரணம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழுவீங்க என்னதான் நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய கணவன் இருந்தா பெண் வந்து செலவழிப்பாங்க தான் கொஞ்சம் பொறுத்து போங்க கொஞ்சம் பொறுத்து போங்க பெண்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் எப்போது என்றால் கணவன் அமையும் வரை ஏன்னா கணவர் எப்படி அமைவாருங்கிறது அவங்களுடைய எதிர்கால சிந்தனையே இது எல்லா பெண்களுக்கும் பொருந்தாது ஆண்கள் எதிர்காலம் பற்றி கவலைப்படுவதே கிடையாது மனைவி அமையும் வரை மனைவி எப்ப வந்தாங்களோ அதுக்கப்புறம் குடும்பம் குழந்தை எல்லாம் அப்புறம் தான் எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிப்பா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்கிறது இதுவும் எல்லா ஆண்களுக்கும் பொருந்தாது சில ஆண்களுக்கு பொருந்தும் அதாவது யாருக்கெல்லாம் பிரஷர் உண்டாகுதோ யாருக்கு எல்லாம் மனைவி அமையும் வரை அவங்களுக்கு எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிப்பா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்கிறது இதுவும் எல்லா ஆண்களுக்கும் பொருந்தாது சில ஆண்களுக்கு பொருந்தும் அதாவது யாருக்கெல்லாம் பிரஷர் உண்டாகுதோ யாருக்கெல்லாம் மன அழுத்தங்கள் உண்டாகுதோ இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் அது போல நபர்களுக்கு பொருந்தி போகும் நூறு சதவீதம் சில பேர் எப்பயுமே பிளானடா இருப்பாங்க எந்த வருத்தனையும் அதான் பாக்கியவான்கள்னு அப்பயோ சொல்லிட்டேன் பிளானடா இருப்பாங்க எல்லாத்துலயும் ஒரு சிறந்த பிளான் இருக்கும் எல்லாத்துலயும் அற்புதமா இருப்பாங்க அற்புதமான யோசனை வச்சிருப்பாங்க எல்லாத்துலையுமே அற்புதமா அது பாக்கியவான்கள் தான் அதான்ப்பா நித்யானந்தா சுவாமிகள் என்ன சொல்றாரு இந்திய மண்ணில் பிறந்ததுனாலேயே நம்ம எல்லாம் பாக்கியசாலிகள்ங்கிறார் நம்ம ரத்தத்துல ஆன்மீகம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறார் ஞானம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞான தாயினுடைய கற்பத்துல பூத்த அற்புதமான மின்மினி பூச்சிகள் நம்ம எல்லாரும் அப்படிங்கிறார் இந்த ஜீவன் பூத்திருப்பதே ஒரு ஞான தடாகத்தில் தான் அப்படிங்கிறார் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதை கேட்டீங்கல்ல இப்ப நித்யானந்தா சுவாமிகள் சொன்னதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களோட வயசு வேணா இருபதா இருக்கலாம் அறுபதா இருக்கலாம் ஆனா உங்களுடைய ஆன்மா பல நூறு ஆண்டுகளாக இந்த பிரதேசத்துல வாழ்ந்த ஒண்ணு அப்படிங்கிறார் பல பிறவிகள்ல ஜீவன் முக்தியினுடைய வாசலை தொட்டு விட்டு வந்தவர் தான் நம்ம எல்லாம் அப்படிங்கிறார் ஆன்மீகத்துல மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்துக்கு முயற்சி செய்து ஆன்மீகத்தினுடைய இறுதி முயற்சியையும் எடுத்து அந்த வெற்றியினுடைய வாசல தொட்டு விட்டு வந்தவர்கள் நம்ம அப்படிங்கிறார் அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இங்க பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு பரமகம்ச நித்யானந்தா போன பிறவியில ஜமீன்தாரா இருந்த ஒருத்தர் இந்த பிறவியில அதே வீட்டுல வேலைக்காரரா கூட பிறந்திருக்கலாம் அப்படி பிறந்திருந்து அவரு ரொம்ப திண்டாடுவார் இல்ல ஜமீன்தாரா பிறந்து நல்லா வாழ்ந்து வசதியா இருந்த ஒருத்தர் இப்ப திடீர்னு வேலைக்காரர் அந்த பிறவியில பிறந்தா அவருக்கு ஒரு திண்டாட்டம் இருக்கும் அப்படித்தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் பூமியில திண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோமா போன பிறவியில ராஜாங்கமா இருந்து ஆன்மீகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த முன்னேற்றத்துக்கு போயி அப்படியே வந்து இப்ப வேற பிறவியா நம்ம பிறந்துட்டோம் மனித பிறவியா பிறந்து வேற ஆளா பிறந்துட்டோமா இப்ப நம்ம திண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறார் இனம் புரியாத துக்கம் நமக்கு இருக்குதான்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் காரணம் இல்லாத கவலை உங்களுக்கு இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அர்த்தம் இல்லாத சோர்வு உங்களுக்கு இருக்குதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் இதெல்லாம் எப்பயாவது ஒரு முறையாவது உங்களுக்கு எட்டி பார்க்குதா அப்படிங்கிறார் அடிக்கடி சளிப்பு உண்டாகுதான்னு கேட்கிறார் 
அடை அடக்க முடியாத ஒரு எரிச்சல் உங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கா அப்படிங்கிறார் இது எல்லாமே ஒரே அளவுக்கு இருக்கான்னு கேட்கல இதில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்ன நடந்தாலும் ஏதோ ஒரு அதிருப்தி இருந்துக்கிட்டே இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒரு வெறுமைத்தன்மை இருக்கா அப்படிங்கிறார் இதில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலே தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா பல பிறவிகளில் நம்ம ஜீவன் முக்தியை தொடுவதற்கு முயற்சி செய்த நபர்களாக நம்ம அதனால தான் அந்த பிறவியில் நமக்கு இப்படியெல்லாம் தோணுதான் அதாவது தொட்டுட்டோம் தொட்டுட்டு விட்டுட்டோம் தொட்டு விட்டு விட்டு விட்டவர்கள் தான் நம்ம அப்படிங்கிறார் அதனால தான் இது போல சில மன பாதிப்பு அறிகுறிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு இந்த மன பாதிப்பு அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கள் நீங்கள் மிக முன்னேற்றத்திற்கு செல்ல போகிறீர்கள் நீங்கள் நீங்க வந்து முதன் அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா நித்தியானந்த சுவாமி முதன் முறையாக முத முத ஒருத்தர் வந்து மனித பிறவி எடுத்திருந்தாருன்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருப்பாரு அவருக்கு வாழ்க்கை செலுக்கவே செலுக்கியாதான் வாழ்க்கை செலுக்கவே செலுக்கியாதான் ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கை சலிச்ச பகுதி ஏண்டா பிறந்தா இதுக்கடா பிறந்தா இனிமேல் பிறவியே வேண்டாம்டா இப்ப எல்லாம் யாராவது சொல்றாங்கன்னா அவங்க இனிமேல் பிறவி இல்லாத நிலைமைக்கு போக போறாங்களாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்ன அவங்க அழுக்க செலிக்க வாழ்ந்துட்டாங்களாம் இப்போதுதான் முதல் முறையாக ஒருத்தர் இந்த பூமியில மனித பிறவி எடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா புதுசு புதுசா கத்துக்கிறதுக்கு அவருக்கு ஆசை வருமா புதுசு புதுசா அனுபவிக்கிறதுக்கு அவருக்கு ஆசை வருமா ஆயிரம் விஷயங்கள் அவர் கத்துக்கிறதுக்கும் அவர் அனுபவிக்கிறதுக்கும் அவர் சுத்தி இருக்குமா ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு முடிச்சவரு ஜீவன் முக்தியினுடைய வாசல் வரைக்கும் போனவருக்கு இந்த உலகம் இந்த பிறவி செழிப்பு தட்டுமா அதான் என்ன உதாரணம் சொல்றாரு நல்லா இனிப்பு சாப்பிட்டு ஒரு டீயை குடிச்சாக்க நல்ல இனிப்பு சாப்பிட்டு அவர் டீயை போய் குடிச்சா அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு சுவை தெரியுமா பெருசாக தெரியாது அந்த டீ ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவர் நல்லா இருக்காது அது அது டீயோட சுவையே தெரியாது அப்போது எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த அனுபவத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம பிறந்துட்டோம் அந்த பிறவியில் அப்போ இந்த பிறவி எப்படி தெரியும் சளிப்பாக தான் தெரியும் சளிப்பாக தான் தெரியும் இப்போ ஒருத்தர் நம்ம பயிற்சிக்கெல்லாம் வருவாங்க சில பேர் நான் உடல் சார்ந்து ஆயுஷ் நூறு பயிற்சி சொக்கத்தங்கம் பயிற்சி சுயர் டு கியூர்னு பயிற்சிகள் நடத்தும் உடல் சம்மந்தமாக எப்படி வாழ்கிறதுங்கிறது சில பேர் ஆன்மீக தியான பயிற்சி தேவைன்னு சொல்லி அப்போ அந்த பயிற்சிக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ பயிற்சி நடத்திக்கிட்டுமே என்று சொல்லுவாங்க இந்த பயிற்சி நான் எதிர்பார்க்கலையே அப்படிம்பாங்க நான் சொல்லி இங்கே பாருங்க நீங்கள் தியானம் வேணும் அப்படின்னா தியான பயிற்சிக்கு வரணும் எந்த இடத்தில் நீங்கள் கற்றுமுடுத்தீர்களோ எந்த இடத்தில் இப்பொழுது உங்கள் அறிவு இருக்கிறதோ அதை விட அடுத்த உயர்ந்த பயிற்சிக்கு தான் நீங்கள் வரணும் அப்போ நான் நடத்தக்கூடிய ஆத்ம தரிசன பயிற்சிக்கு நீங்கள் வாங்க அல்லது கர்மா கிளன்சிங் பயிற்சிக்கு வாங்க அல்லது ஆழ்மன பயிற்சிக்கு வாங்க அல்லது தியான பயிற்சிகளுக்கு வாங்க இப்படி வந்தீங்கன்னா தான் அந்த உயர்நிலைக்கு போக முடியும் ஆரம்ப நிலை பயிற்சியாக இருக்கக்கூடிய உடல்நிலை பயிற்சி உடலை குணப்படுத்துகிற பயிற்சியில் வந்து உட்காந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு உயர்ந்த அனுபவம் வேணும்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு அனுபவம் இருக்குன்னா அதை விட உயர்ந்த அனுபவத்துக்கு போகணும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஏன் எல்கேஜி யூகேஜி யூகேஜி எல்கேஜி மாதிரி ஏன் ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ்லேருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்பேன் அப்போ ஏற்கனவே உயர்ந்த அனுபவம் இருக்கக்கூடியவர் அதை விட உயர்ந்த பயிற்சிக்கு தான் வர வேண்டும் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் குறைவாக இருக்கிற பயிற்சிக்கு வரக்கூடாது அதுதான் நித்தியானந்த சுவாமிகள் சொல்கிறார் மன அழுத்தமோ மன உளைச்சலோ மனச்சோர்வோ உங்களுக்கு வந்தா உங்களுக்குள்ள ஒரு இயக்கங்கள் இருந்தா நீங்கள் மிகப்பெரிய பாக்கியவான்கள்ங்கிறார் கைக்கு கிடைச்சது வாய்க்கு கிடைக்காம ஒரு இயங்கக்கூடிய குழந்தையை போல ஜீவன் முக்தி உங்களுக்கு போன பிறவில கிடைக்காம இந்த பிறவில அந்த ஜீவன் முக்திக்காக இயங்கி இருக்கிறீர்கள் ஒரு சிறந்த ஆன்மீகத்துக்கு நீங்கள் இயங்கி இருக்கிறீர்கள் அந்த இயக்கம் தான் இப்படி மன ரீதியாக பல விஷயங்கள்ல வெளிப்படுது அப்படிங்கிறார் இப்போ மனசுல அலட்சியமோ மனசுல ஒரு பிரச்சனையோ இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த இப்போ ஆன்லைன் பயிற்சியில் கலந்துக்கிறோம் அதனால் நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஆகிறோம் இல்லை நமக்கு எதெல்லாம் வாய்க்க பெறவில்லையோ அதெல்லாம் நல்லது தான்ப்பா நீ அடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறுவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக கிடைக்கும் இப்போ போன பிறவில் ஜீவன் முக்தி ஏன் கிடைக்கல ஏதோ சில தகுதி இல்லை அந்த தகுதியை பெறுவதற்கு தான் பிறந்திருக்கிறாய் அந்த ஏக்கத்தோடு அந்த தகுதியை பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொண்டால் ஜீவன் முக்திக்கு போவாய் அப்படிங்கிறாரு பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகள் மொத மொத வேலைக்கு போனாக்க அப்படி வேலை எவ்வளோ அருமையாக தெரியும் ஒரே வேலையில் அதே சம்பளத்திலே பாஞ்சு வருஷம் வச்சுருந்தா கொஞ்சம் சளிப்பு வரண்டா தானே செய்யும் அப்போ அதை விட நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு தானே நம்ம போகணும்னு நினப்போம் அதை விட நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னு தானே
உங்களுடைய மன அமைப்பில் நிறைய மாற்றத்தை உண்டாக்க போகிறீர்கள் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி சகதின்னு எழுதி ஒரு புள்ளி வச்சு சக்தின்னு மாற்றின மாதிரி ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்தா நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆயிடுவீங்க அந்த எனர்ஜியை தருவதுதான் இந்த பதினோரு நாட்களுக்கான பயிற்சி இன்றைக்கு மூன்றாவது நாள் இன்றைய பயிற்சியில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க என்னவெல்லாம் நுட்பமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் என்ன மனசில் மாறுனீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் எழுத்து வடிவில் எழுதி கொடுங்க நான் ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுமே நான் பார்க்குறேன் நான் வாசிக்கிறேன் நான் கமெண்ட் நான் கமெண்ட்டை வந்து கவனிக்கிறேன் சில பேர் வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் மற்ற இடங்கள்லேயும் கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் நம்ம யூடியூப்லேயும் நீங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆன்லைன்லேயும் யூடியூப்லேயும் ரெண்டுமே ஒரு சேர பயிற்சி நடக்குது நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து யூடியூப்லேயே கொடுங்க நான் யூடியூப்பில் வாட்ச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் இப்போ இன்றைக்கு நடந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் நிறைய நேற்றைய பயிற்சியில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த கேள்விகளை அடிப்படையாக வச்சு இன்றைய பயிற்சிகள் நான் தொகுத்திருக்கேன் அதே போல் இன்றைக்கு எதுவும் மனசில் உங்களுக்கு கேள்விகளை உண்டானா அதற்கான பதில் சொல்லும் விதமாகவும் நாளைய பயிற்சி இருக்கும் என்பதையும் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்லா இருப்பீங்க சிறப்பாக இருப்பீங்க அற்புதமாக இருப்பீங்க தொடர்ந்து பயிற்சி அட்டன் பண்ணுங்க கர்மா கிளென்சிங் அப்படின்னு ஒரு பயிற்சி ஆன்லைன் மூலமாக நடக்க போகுது அதுவும் பதிவு செஞ்சுக்கோங்க கர்மா கிளென்சிங் பயிற்சியிலையும் கலந்துக்கோங்க மிகச்சிறந்த நிம்மதி பெற்ற நபராக உங்களை உருவாக்குவோம் நீங்கள் நல்லா இருக்க முடியும் நீங்கள் பிறந்ததே ஒரு சக்தியான உயரத்தை அடைவதற்கு